ili aweze kuomba alafu tuingie kwa watu wenye nyingine ya kuona mwili na itakuwa ni vizuri katika jina la Yesu maana yeye yuko pamoja nasi hivyo kupitia nguvu na Mungu mkubwa hapa anafariji anatufariji na bwana wa faraja hapo hapa chati ana kwa mama faridi mchakuo anakuambia nao yanaenda yeah. kazi anataka kuona mwili na ame kwa mtu alikuwa 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 anataka kuona mwili sana Nipigie simu je. Sema ndio hivi. Hiyo gari itakuwa ina, inaenda mbele, unachukua magari, tena inaruka tena. Sawa sawa.
Unaduma. Angalia WhatsApp. Twende. <laughs> 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 Kuna. Ah. 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 kwanza alafu tukifika kwa kona ndio tutasimama. Oh, sawa. Yeah.
kuja mbu Kata uambia Naende kando na mbu Wapita Kata kando na wapita Pita Pita Sawa tuanza kuenda Haa tuende Haa Haa tuende tuende Ni mingi Tuleta jam
baga, baga zero. Bueno, la ayuda, ¿sí? ¿Qué ¿Sí? ¿Sí?
başım. Bado ongeze. Ya sasa ongeze kidogo. Eh. Ongeze kabisa. Mono na. Pesi wako dia na. Ndio toke ameambiria mbere ya fafa.
kwa ziko sawa ndio tuweze kufikia magharibi ni
Kam kwa msikiti huko chini. Eh. Kutoka huko juu. Ah, wewe sikuja mpaka hapo karibu stage basi. Eh. Akuja kagu kama eh lakini hautafi. Panda ndudi that bob. Zenye that bob itaishia ni hapo. Karibu tunafika.
Unaona basi ya yellow pale hivi. Bado kuna zingine nyuma kidogo. Kuatilisha juu peke yake tu ili tienda hivyo. Narudi. Lakini unaweza chukua pia matunda ni. Ya matunda tu alafu usupishe. Usita dunia yote.
Yanza ukuja hivi. Mwisho ni hiyo basi yani. Three, zero, seven, zero, six. Three, six, three, six, three, four. 
Let's go, 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 let's go
Yeah. <laughs> 
Come out, come out. 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 Come Basi, 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 basi. Aya. Safari ya mpendo wa wetu, Morris Maina, ya mwisho, inaanza. Tunataka kumshukuru mungu kwa wema wake, na upendo mungu wa mbae metuonyesha mpaka utaza. Na safari nzuri sana, ambaye metalia wale ambao mekua, uh, kule Eldoret, kuleta kwa hivyo tunajua tusipoweka Mungu mbele mambo yetu hayawezi kuwa mazuri nataka yule ambaye atakaye tuongoza kwa maombi ya kushukuru aje hapa tafadhali karibu Acha tuombe. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo twaja mbele zako mchana huu wa leo. Tukiwa na nia moja mbele zako tukiwa na shukurani kwa sababu ya kila hali. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa kimbilio letu na msaada wetu Bwana. Tuko na ibada siku ya leo ni kwa sababu ya kumsindikisha mwenzetu ambaye ni Morris Maina ambao umemchukua katika makao ya binguni. Baba mbele tunaomba kibali chako mbele zako mfalme uishie milele. Bariki shughuli zote zitakazoendelea mahali hapa Bwana kuanzia mwanzo hadi kufika mwisho baba yetu kuone wewe. Tutakapofikisha shughuli hizi tamati tutasema ni asante. Faraja za kipekee baba wetu zinatoka mkononi mwako mfalme. Endelea baba kufariji jamii hii. Bariki pamoja na kanisa ukarifariji Bwana. Bariki hata wale wote ambao wanaitanishwa na jamii hii mfalme. Endelea kutuinua na kututia nguvu ni kwa sababu tunakuhitaji wewe. Asante mfalme wa amani. Tunaomba mwanzo mwema hadi mwisho mwema ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Mbele yetu tuna chakula kimeandaliwa ni kwa ajili ya maisha yetu. Tunaomba baba ukitakasa na ukibariki uchamanufaa katika mwili na damu yetu. Endelea baba kuongoza wale wote ambao wanafika mahali hapa Bwana. Shughuli hizi kaweza kukamilika katika njia inayofaa. Pokea sifa jamedari wa vita na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asante sana sasa tuko na kibali na tutakuwa na nafasi nzuri ya kuona mwili na ukishaona mwili unakaribishwa kwa mankuli kuna serving point kuna chakula pale pahali mmeingilia na kuna chakula upande huu baada ya kuona mwili utaenda upate chakula urudi uketi na wazee wa full gospel wakuje wasaidie kuutoa mwili alafu sehemu hii pahali nimeonyesha ni kwa familia ya karibu sana Familia ya karibu sana ikae pande hii. Chini yake ni kanisa la full gospel. Pahali mwenda zake alikuwa anashiriki. Upande huu ni wale wamemwagiliwa mafuta. Watu tunapenda sana mapasta, wachungaji wetu ambao wanatuelekeza Pahali ndugu maina ametangulia sisi wote tunatamani siku moja tufike huko kwa hivyo kama hujamwagiwa mafuta usikanyagie usikaribie pale ni kwa mapasta basta yote ambayo amekaa huko tafadhali ama amesimama pahali kwa heshima tafadhali kiudaga mwenzako Tunangoja mwili kutolewa ili tuanze viewing Kuna first aid hapa Mwili ambaye amelemewa kuna 
first aid, kuna nurses, qualified nurses, kuna ambulance. Kwa hivyo ule ambaye amelemewa tunamsaidia haraka haraka kumpitisha pale anahudumiwa na kurudi kwa sherehe. Na tuna imani hakuna yeyote hata mmoja ambaye atalemewa. Labda mwenye amesahau fahali tunamuombea huyu ndugu awe na sisi tunatamani pale. Kama tunatamani hapa tuna imani kuna pahali pazuri hivyo itakuwa ni siku ya furaha kwa sababu mmoja wetu ametangulia nasi tutafuata basi kwa heshima tunaanza vivi na tunataka nafasi familia wale ambao pengine hawakufika mochari na mapasta pia nafasi hii ni yenu kwanza familia ule ambaye hakuweza kufika Eldoret ako hapa na mapasta wote chukueni hii nafasi ya kwanza tafadhali na vile tumesema Oh, oh, familia, familia, na ma pastors tafadhali karibu. Pastors wetu mukisha viu mwili mufuate huyu nae pia mkapate kiburudisho na ni cha haraka sababu tunataka tufuate program Mungu ametuwezesha tumeingia kwa masaa na hatutaki tujiharibie sisi wenyewe Nafasi hii ni ya familia na mapastors Mama Mwangi wage kunju anatakikana hapa Mama Mwangi wage kuju Ni urede kana ha please Mega be better Betty <laughs> 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 <laughs>
DJ weka muziki Sio lingala lingala ya Yesu Kwaya wamekasirika sababu wamejitandaa wiki mzima. Wanasema wavurumishe. Karibu kwaya. Kwaya mkizubani taita tena. Najua tuliambiwa tusipomwimbia mawe itamwimbia. Kuna kwaya kuna. Akina sisters kuna moja hapa nahitaji msaada. Kwaya tunangoja wimbo. Acha tumwambie. Unuma sisters wako hapa nakuja. Tupate muziki nyimbo nzuri nzuri za kanisa tunapoendelea kuona mwili wa mpendwa mama mwingi wa kikunju hajafika bado oh, ako nao okay na organize wengine Ashas, Ashas wa mama wa kanisa Ashas wa mama wa kanisa na full gospel Pia nanyi minatafikana hapa Mpange Ashas wa kina mama wa full gospel Kama umeona mwili tulisema unaelekea kwa chakula huko hatutakuwa na nafasi baada ya mazishi tutakaa hiyo kazi hiyo imeisha Wale wamepata mlo au wamepata kuona mwili waelekee kwa mlo Kwaaya wengine wamesimama kama miti ya stima mimi sitaki hivyo Familia, familia, nini hamuta enda kwa chakula Chakula chenu kiko kando na nibada ya hii shere Yom chakula, familia Lakini wengine tuendele kwa manzuni huko Wale wameona waende wapate topulea
madriver wamesahau gari zao zinapiga hazard jioni watatuambia tusukume hatutakuwa na nguvu KCH 281D KBN 376D KCJ 316M tafadhali enda zima hazard alafu kwa haja za kimwili Uh, wengi wetu hapa ni watu noma ukiwaangalia tulikunywa chai asubuhi wengine uji wengine supu eh, pahali ya kuenda akina mama ni hapa hapo 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 kwenye huyo msichana wako hiyo plastic iko hapo hapo ni kwa akina mama alafu wengine akina mama tutapita hiyo njia kwenye hiyo gari nyeusi ile mabati tunaona pale enda tu hivi na mlango inaonekana wale ambao walikuwa wameenda zile mbili pale eh hawakujua tumewasamehea lakini waziende tena hizo ni za wanaume hizo mbili hizo hiyo hiyo nyeusi inaonekana mela maini na meta meta pale ni za wanaume na mifereji ya maji imeharibika kidogo mafundi wanakuja kutengeneza sasa wanaume watumie hizo mbili akina mama kule na wengine kule wale wanaingia unaangalia imeandikwa nini hema yako kwa sababu hapa ni kanisa hapa ni familia pale ni kwa mapasta chachi pia iko hapa na marafiki ni kwingineko tuendelee kuzunguka huko mbali wale hawajaona kuna njia hapa pia unaweza kupita mbele ili tuweze kuruka pande ile ingine mama wangu mama tuendelee haya hiyo maneno
kuna waheshimiwa wengine ambao hatuwajui na wewe unajua huyu ni mtu sini ya kabisa hali fulani waonyeshwe kona ile waelekezwe kwa ile kona wengine tuendelee kuona na kupata chakula tunataka saa tano tuanze program huyu ndugu wa shiriki na wengine lunch ya kule
kuna hiyo plastiki inaonekana akina mama sehemu hii kuna hayo mabati yanaonekana mlango huko pande hiyo wanaume ni zile nyumba za kifahari zile mbili pale na hapa ni makao ya familia familia wanakaa hapa alafu wageni pande hiyo na pande hii ni kanisa na wageni pande ya chini basi tunataka tuanze wale ambao wameingia bado mwili wa mpendwa wetu uko wazi unaweza kuangalia alafu karudi upate chakula na ukute tukiendelea na ninataka tuanze waacha tutumie mdomo tu na nikukula sio maongeo basi familia ya mheshimiwa mzee wa ichungo kanisa lake watu wote wa Mungu kama unampenda Mungu utanijibu kama hana maana kwako nyamaza tu Bwana asifiwe Tumsifu Yesu Kristo basi tunaanza safari ya mwisho ya ndugu wetu Morris Maina ambaye jina ya biashara anajulikana kama Chania Nataka niwakaribishe ninyi nyote kutoka mbali, mbali na karibu mumeonyesha upendo mkubwa kuacha kazi zenu shughuli zenu mambo yenu yote ili kuja kumpa huyu shujaa kwa heri ya kuonana Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao umetuleta tangu haya mambo yafanyike kumekuwa na mikutano kumekuwa na consultations kumekuwa na mipango na sasa tunaelekea tamati yote ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamsifu tunamtukuza nataka kwa niaba yangu na familia yangu kwa niaba ya watu hawa wote wako hapa hawa wote niambie familia ya mzee wa ichungo ya kwamba ni upendo mkubwa na tunatoa rambi rambi zetu na tunaahidi kuendelea kuwaombea kwa sababu haya si mambo rahisi hata tukijidanganya ukweli usemwe ya kwamba si mambo rahisi lakini Mungu ana uwezo wa kuwatuliza wa kuwapa imani wa kuwapa nguvu ya kukubali na kuendelea pia tukumbuke wale ambao wanamjua Mungu na wameshika hiyo njia ya kuokoka na kumtafuta safari ambaye ndugu chani ya ameenda tunaweza kuita kwa Kiingereza transition ni uhamisho hakuna pahali ameenda ameenda tu pahali pazuri ametoka dunia ya taabu za milele na ameenda 
katika furaha ya milele it's a transition hata kwa uwanja wa ndege utakuta watu wanalia mtu anaenda green pasture za america lakini wanamubusu na wanalia sababu wametenganishwa kwa muda na umbali kwa hivyo hata sisi tujifariji na hayo program itakapo peanwa nina bahati nimepata yangu hapa juu naona karibu mzee naona imeandikwa celebrating the life na mtu atajiuliza itakuwaje mtu ameondoka na wengine wanasherehekea kwa nini tunaita celebration niseme huyu ni shujaa kwa wale wanamjua yeye ni husband yeye ni mume wa mke maridadi sana sijui amekaa wapi amekaa wapi huyu malkia aha muangalie vile amepambika jamaa huyu alijua kuchia ni mume namba 2 huyu ndume ambaye amelala hapa ni baba ana watoto wasichana wa kiume na tutawaona hiyo ni sababu ingine tunamshangilia kama shujaa tusisahau huyu tumesaacha jina yake na tu wengi wanamjua chaania yeye ni investor yeye ni investor ni mtu amefanya kazi na mikono yake babaye mzee wa ichungu wako hapa ninamuona tukimpea nafasi atashuhudia ya kwamba hakuna pahali alienda akachota pesa akampatia chania na keondo kamwambia aenda fanyia biashara alimpia masomo na moral encouragement na huyu akajitafutia tunajua biashara yake tunajua boma lake safi na ndio sababu ingine tunamuita hero tunataka kutambua huyu mzee pia bila kuongeza kachumbi hata kidogo ya kwamba ni churchman mzee wa kanisa huyu kiongozi wa kanisa huyu na hakuna bahati kubwa mtu anaweza kuwa naye dunia hii kama ya kumjua Mungu na kumpea nafasi yake huyu alitambua kitambo na tutashuhudiwa na kanisa mambo mengi ambayo amefanyia kanisa pahali yako na kuingineko nataka pia kueleza sababu ingine tunamuita shujaa na ni kwa nini tena tuna celebrate kwa nini tunafurahi ni kwa sababu huyu mzee alikuwa mtu mkarimu sana a very charitable person very generous very kind very sympathetic amesaidia wengi hapa tukiuliza kila mtu ambaye ameguzwa na huyu kwa njia moja ama nyingine karibu wote tutasimama ni mtu amekuwa msaada kwa njia nyingi sana na mwisho na sio hati yote ni sema ya kwamba alikuwa mtu am, wa kujua kutengeneza urafiki na ndiyo sababu wewe na mimi tuko hapa na tumeacha yale mengine yote tuje tumwambie asante kwa urafiki wetu wa ule muda Mungu ametupea nawe kwa sababu hizo zote mtu kama huyo sio mtu wa kuliliwa ni mtu wa kushangiliwa ni mtu wa kuambia Mungu asante kwa kumpandisha ngazi ingine
Okay, tu, tu, tunaendelea. Um, daktari ameniambia wale watu wa familia ambaye wanaweza kuwa na shida kukaa mpaka tumalize ndio waende kula tafadhali ile hema kuna chakula chenu mtu anaweza amka polepole uende upate chakula tunajua kuna magonjwa kama ya sukari ambaye hayependi njaa ule ambaye anajisikia strong tutaweza kula baada ya mambo yote lakini wengine tafadhali jisikie huru upate chakula na wale ambao wanakuja kama wamechelewa mwili bado unaonwa alafu ukiona mwili unaenda unapata chakula unakuja unaketi basi nimeeleza kwa nini tuna celebrate sababu mambo hayo yote si ya huzuni ni mambo ya furaha na sasa tunataka kuingia kwa maongeo speeches Ah uh, ni sema ya kwamba waongeaji watakuwa wachache sababu ingewezekana tungepea kila mmoja wetu hapa aseme amekuja kwa nini na tunajua watarudia tu kitu kimoja alikuwa mtu mzuri alinisaidia wengi tutasema hivyo kwa hivyo ni wachache tu watakuwa na nafasi na ninataka nitambue familia na nikaribishe muongeaji wa kwanza bwana pita waichungo Bwana Peter Waichungo njo nena na hawa uh, marafiki wa familia. Huyo ni mzee. Tumkaribishe na makofi sababu ni mheshimiwa. Family ya Waichungo ni family inaweza jaa sijui basi ngapi. Kiongozi ni huyu amebarikiwa sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninarudishia Mungu shukrani kwa ile yote mnakuja. Mnakuja kwa ajili ya heshima yetu. Na ninajua mtoto wangu huyu Chania ni mtu mpenda watu. Bwana asifiwe sana. Hata kusaidiana na watu alikuwa anajaribu. Pia hata mimi Hiyo ni jambo langu kubwa kuishi na watu vyema sababu mimi nimefanya kazi gumu. Mimi nilikuwa mstuni wakati wa uhuru na nikaongoza watu huko mpaka nikatoka. Nilipotoka nikuja kitale. Nimesaidia watu wengi sana kwa ajili ya uuzaji, kwa kuwaletea vitu na hata leo ni gari na hiyo kazi ndio watu ya Mungu wanaendesha. Mungu abariki sana. Bwana asifiwe sana. Siwezi kujisifu zaidi lakini wengi wananijua. Mungu abariki. Sitaendelea kuongea na hapo ni asadi kwa kuja kutusaidia kazi hii. Mungu abariki. Amen. Uh, baba Brian. Asante sana mzee. Na mzee amesema alikuwa kituni Wengi wenu mnafikiri alikuwa ameenda kutafuta asali. Hapana, alikuwa anatafutia nyinyi sisi wote uhuru. Am fighter. Wapi baba Brian? Yuyu. Karibu. Eh asante sana. Kwa majina yetu baba Brian, majina yangu kamili ni Peter udia mudinia na kwanza nitoe rabadi zangu kwa familia ya rafiki yangu bwana Morris kwa mama kwa dugu kwa mzee nimekuona hapa uh, nimekuja na watu yangu familia yangu na pia extended family kwa sababu familia ya um, bwana Maina walikuwa ni watu ya karibu sana kwetu. Maina nilimjua ambaye siku ile nilikuwa nasoma hapa Erodoret na nilikuwa natembea hapa Matunda kwa sababu our sister Mary alikuwa amekuja pande hii. So nikitembelea my sister Mary huyu ambaye mnaita mshanganyiko 
tulio tulikuja kujuana na bwana Maina na tukajuana na, na huyu mzee mwingine Gojiri na familia hiyo yote na sasa hiyo tukiwa vijana mambo yote ile vijana walikuwa nafanya tulikuwa nafanya naye kwa hivyo tulikaa pamoja kama vijana tukamaliza shule na tukaenda kufanya kazi lakini ya muhimu ni kuwa hizo hizo wa, wakati yote ambayo tumekaa na bwana Maina sijaona siku moja Amerika siriki ama tumekama anaweza kasirika ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu ako na roho mzuri na ambaye anaweza saidia watu saidi mimi mwenyewe niko na ushuda uchuhuda ya vile anaweza saidia na bibi yangu wako pale anaweza kuwa na kuepuogea ya kuwa maida uh, kuna wakati mama alikuwa anafanya kazi yake ya, ya mambo ya kuuza eh, kuuza mchanga na, na kitu kama hizo magari zake zote zikaharibika bwana maina akakuja akakuta aka, aka, aka nyumbani akauliza kumefanyika nini we unakaa nyumbani inaridhia kama kazi yako unaendelea nayo e, kitu gani ilifanyika akamwambia nimeendelea na kazi lakini kazi ikaleta shida na zikaaguka zikaisha na sasa sina kazi. Maina mwenyewe alisema nitakusaidia upate gari nyingine. Na ile Maina alifanya alienda akatupeleka kwa kwa bank tukachukua loni na jina yake. Sio jina yetu. Tukachukua loni na jina yake uh, Maurice Maina Waichungo. Na akakuwa aka ako na na uhakika ya kuwa hiyo pesa ambaye ameshukua on our behalf tutarudisha na tu uh, mama akafanya kazi tukafanya kazi tukarudisha hiyo pesa na mambo yote ikakuwa sawa kwa hivyo mimi nikikaa hapa naweza kusema hakuna mtu nimekaa naye dunia hii na ni mzuri nimetoa hii nafasi ya kuja kusema hivyo kwa sababu eh, i'm celebrating just like uh, the mc was saying this is a person who will be be celebrated. He lived his life very well. And he loved people. He loved everybody. So, sisi, vile tunaweza kusema, ni kusema, alale mzuri, na mungu siku moja, atatupatia nafasi, diyo tuweze kuwanana na ee. Kwa jamii, hile naweza kusema, ni mukae vile mzee alikuwa nakaka. Familia yake yote naiona hapa, na wajua wote, kwa sababu wamezaliwa kama vile nimesema wamezaliwa ni kuwaona. Kwa sababu nilijua Maina kabla tukiwa shule, tukiwa secondary school. Kwa hivyo ni wote nimewaona na wajua ningetaka mukae mumeshikana kabisa na ndio sasa muweze kuuiga legacy ile ya Musea ameacha. Kwa sababu ile legacy kubwa Musea ameacha ni ile legacy ya ku make sure wa, amependa watu wote na angetaka watu wote wakae pamoja na wasaidiane. Kwa hivyo hiyo ndio ningeweza kuambia jamii mukae pamoja na muendelee kupendana na tukifanya hivyo basi tutakuwa tuna celebrate yule ambaye ametuacha. Kwa hivyo sitasema mengi kwa sababu yake ni mingi ile tumekaa na yeye lakini wacha nisimamie hapo na nashukuru kwa nafasi hiyo. Thank you. Thank you, thank you. Uh, Bado tuko kwa familia, tupate Alice Wanjera. Familia Alice, njua kukona gani? Alice, aa, ah, abatia hii njia hapo. Alafu atakai fuata ni Ste Stephen Sankei. Uyu akimaliza tu mama Alice akimaliza Stephen akae tayari karibu Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe kila mahali Kama nimeitwa hiyo hiyo Nataka Dagas ukuja karibu na mimi. Yeah, 
Neokoka Yesu ni Bwana. Uyu naita Dagas ni yeye alinifanyia nifike hapa. Kai na wao acha nikiwa mgonjwa nikuje kwetu ni pande wa nyeli weo mirege ni wangu anaetwa washira naishi huko ah lakini asiatasema kitu na muomba ni kwanza usema Bwana asifiwe. Amen. Salamu yake katika jina la Yesu. Amen. Kwa kusikia kutosheka siku kwa nataka kuongea jambo lolote kwa sababu huyu ni ndugu yangu ambaye amenifuata kwa mgongo na katika hiyo hali yake ya kuondoka imenigusa sana. Lakini kwa sababu shangazi ananilasimisha ni ye nitaongea niseme karibuni sana na ni asanti hizi mmetusaidia mmekufunga mkanda ile kitu tutaweza sema ni Mungu wetu aweze kuwabariki asante tata niongee kidogo niseme hata sijui nitasemaje huyu moles huyu moles ngalingalo
anakuwa akinifuata anakuwa akanis, akanisaidia tulikuwa tukitenga nyumba yetu alitoa nini kitu alitoa pesa kutoka mkono mwake akanitumia akani akaniambia anti najua una mnajenga nyumba nunua cement nikamwambia asante kuogea hapo wakati wote nakuja tai ama nakuja matunda nikivika hivyo hivyo anatoa pesa mfuoni mwake akaniambia anti wakati ikifika wa kurudi kweli utaenda ukikula chakula na kulu ama saya manene lakini weka kwa mfuko hapisijui utaruda wa utarudi wakati gani ninaishi hivyo nikijua maina maina najua kasi yake mzuri wangu ndio niseme kwa eh, wale wanasaliwa na moles wale, wale wote wanasaliwa na moles na watoto wao mzuri sana ni kukaa kwa Mungu mukikaa kwa Mungu nyinyi yote mutakutana muta na yeye bikuni na mimi najua hivyo tutakutana na mtoto yangu kwa sababu nimekaa na Mungu hapa duniani na nijua niwasha dhambi niwasha dhambi na itini sabato tu na kutoka wakati huo ndio niliokoka nikafuata mguu wangu na nikajua mwisho wangu ukifika kama la Moses ukifika na sijuni wakati gani mimi nitakaa na mguu wangu hata watu wote wamekuja hapa kwa sababu ya huyu tunaona. Huyu tunaona siku ya leo. Namwambia muwe kama ayuku. Ukisoma kitambo ya 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 ya, ya, ya ayuku lango la kwanza itakuwa utajua maneno ama ama mambo ya ayuku alikuwa na Mungu ay, wakati wake wote sio ayufu peke yake msome dari 12 mtaona Musa yule alisaliwa na Harold na Miriam mtasikia maneno ile eh ile aliabiwa waliabiwa ni Mungu Huyu tunaonana na macho kwa macho kwa sababu ni mtu msuli. Nimalisie ni, ni hapo niseme sisi wote tumekuja kumulilia na kumwabia kwa heri. Hiyo tunamwaye lakini tuende tutengenese tu, mwenendo wetu sisi wote. Asante. Huyo ni shangazi na shangazi lazima apewe heshima wale wengine e, nitawanyang'anya wakichukua muda nataka sasa kuita majirani wa kwanza ni John Mbau ako karibu ako kona gani atafuatwa na mzee Bainito Mise mmoja wao mwenye ako karibu afike John ndiye huyu anakuja atawaambia jina lake hii mbao ni ya biashara tu Ah bwana asifiwe Bwana asifiwe tena Tumsifu Yesu Kristo Kwa majina yangu ni vile eh, Master of Ceremony anasema yeye anaitwa John lakini pia mimi naitwa John Kagura lakini ni John mwenye Yesu alipenda saidi ya John huyu Si kweli Nasema hivi uh, mimi ni jirani ya mzee Tanya nilimjua miaka ya themanini na kitu kupitia kwa ndugu yake Douglas tunawaita ndogwa na Tanya ni majina ya trademark na nilimjua kabla hata hajaoa 
tufadhati yes. Kwa hivyo nikiwa kijana alikuwa kijana. Na alikuwa kijana ana nidhamu, alikuwa ni kijana mzuri na pia alipenda sana kuwa na discipline. Alafu tukaendelea hivyo, tukakuwa na mabiashara, tukawa majirani ya biashara. Yeye akafungua yake, nikafungua yangu, tukaendelea. Huyu kwa biashara huesikia yeye kujimba jimba kibiashara sababu mimi ni neiba wake wa biashara hawezi alikuwa na nidhamu mzuri sana 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 tukakaa kidogo nikajenga boma na yeye kidogo pia akajenga na akawa jirani yangu mahali nimejenga huyu mzee ni wa ajabu kuna jirani mara mingi niseme ya kwamba watu wote mnajua ya kwamba jirani ni god given we know that jirani ni god given Unaweza kuwa umetoka mbali umeninua shamba mahali na unakuta jirani hapo. Wewe ujui ni jirani namna gani? Kuna jirani na ninasema ni God given. Mungu anaweza kukupea jirani ambaye ni jirani sumbua. Na Mungu anaweza kukupea jirani ambaye ni jirani mzuri. Wewe ni kuwa jirani mzuri. Maana yake tukikuwa na mambo ya ujirani yeye anashiriki. Kwa hivyo Ningesema pole kwa jamii kwa kuondokuwa na mzee ambaye alikuwa wa maana sana sisi kama majirani pia poleni sana na pia tunaomba Mungu amweze kumweka mahali pema na pia tuige mfano huu usiwe kwa jirani yako sababu tunasema ya kwamba Mungu ndiye anapeana jirani usiwe jirani sumbua uwe jirani mzuri kama jirani chani si ni kweli muana Tumusifi Yesu Kristo. Yeah, um, thank you. Amen. Uh, wapi mzee Bainito Mise? Jirani mwingine. Uh, ni kama hayuko. Kwa hivyo nitaenda kwa Reverend John Uningo. Pastor Reverend John. John tuko wengi. Nilisahau kuambia pia mimi ni John ambaye Yesu alipenda sana. Huyu naye pia ni John ambaye alikatwa kichwa na Herode. <laughs> Amen. Bwana Yesu atukuswe. Bwana Yesu atukuswe. Amen. Ya naitwa Reverend John Oningo. Mimi ni pastor wa Redeemed Gospel Church na ni John yule mzuri ambaye alikuwa analala kwa kifua cha Yesu. <laughs> Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ya yeah, Morris alikuwa eh, rafiki mzuri na pia ni jirani yetu. Tunakaa tu hapo nyuma ya Morris na amekuwa ni mtu mzuri ambaye tulimpenda. Tunaomba ya kwamba Mungu apeane faraja kwa jamii yake maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana wapumzike na taabu yao maana matendo yao yatafuatana na wao ninajua siku moja tutaonana na Morris kule binguni poleni sana jamii ya Morris Maina barikiwe asante sana pastor basi uh, kwa marafiki tuko wengi na wengi na wengi tutawakilishwa tu na mmoja ambaye alionyesha Goliath vumbi kumbuka hiyo story story kijana mdogo vile alifanyia Goliath huyo ndio mzee nataka nilete hapa jina yake pia kwa kikikuyu inasema bahati kumbe ndio mambo ya Morris imeenda vizuri hivi sababu imekuwa na bahati kwa kila kitu watu wanajitolea magari watu wanakuja wakisimile wakiselebrate shujaa karibu david mwenyaka rafiki wa karibu sana na mwenyekiti wa kamati imeandaa mambo haya yote welcome wana sifiwe wana sifiwe pande zote na wasalimu sana kwa jina la Yesu hamjambo. Ah, nimeokoka Yesu ni Bwana. Na majina yangu ni kama vile director au shujaa amesema 
na msijiulize yeye ni shujaa wa nini lakini yeye ni shujaa so mimi kwangu ni rafiki ambao nimesimamia marafiki wengine wote kwa sababu ninyi nyote ni marafiki wa mzee Morris na niliamua kwa sababu tumeongea mambo mengi sana na wangu wetu wameongea mambo mengi sana kumuhusu vile urafiki na nini niweze kuwaletea part of his speech ambao aliwahi kunipatia mimi mahali ambapo nilimwalika kama mgeni wa heshima na nikawa mimi ndio host ili uweze kuisikia kana kwamba alitaka nisome siku hii ya leo kwa sababu nimekuwa tu ni kitaka kuihepa lakini ninaona ya kwamba nisome kwa hivyo nilikuwa tu ni 20 years ago na siyesi kosa mtu mmoja au wawili ambao walikuwa mahali eh, hapo siku hiyo na hawa naweza sema ya kwamba ni mashahidi so nataka nisome na kwa bahati mzuri yeye alinipatia hiyo speech kwa Kiingereza kwa hivyo mimi tena mimi nitaisoma kwa Kiingereza na ninajua kwa Roho Mtakatifu mtaelewa ambao hawajui Kiingereza atawafahamisha wacha nisome a great friend good morning to one and all present here i'm going to present a speech about a very good friend brother mentor and father to many he's such a treasure that anyone can possess god gave us the right to choose friends because they were they will be with us forever our parents and siblings are loving us loving us as they are our blood own blood but a friend is someone who is initially a stranger who then takes a place in our lives above all other relations Morris Morris friendship was nothing but true and pure love without expectations in return he was very supportive even during the hardest times Morris was a friend who felt happy for our success and on the other hand he felt gloomy for our failures he could scold us if we did mistakes and guide us in the right path that's why he's being said that true friend is more precious than any gem in our life love from Morris was unconditional and unexpected nothing from us mr morris has left us with thousands of fun of fun moments that we will memorize even in our old age brother morris one time told me about a worker by the name mr stevenson who applied for a job as a sweeper at the streets of new york it's a true story i'm telling you a true story story he worked for several years until he retired from his job during his tenure he was a very hard working and worked with minimal supervision the new york city authorities were so happy for his hard work to a point that they hanged a billboard <laughs> bearing his name saying he arrived a great sweeper mr stevenson that's a speech from mr morris and he gave us he gave it to me 20 years ago the whole story was to encourage me that whatever job you apply for is available for you to do. Do it at the very best. Love it and do it happily more than anyone else so that when you, leave, you retire, you will leave a mark for others to remember you. As I conclude, let me say this about Morris. He lived a man of God. He lived a great thinker. He challenged his friends to be everyone else's friend. When he stood to speak, everybody listened keenly. He lived a very generous person. He lived a very kind person. He lived a great ad advisor. Fear thee well, Brother Morris. Thank you. Barikuwe ninyi nyote. Yetu sasa ni ku jiweka pamoja na Mungu. Tujiweka karibu na Mungu ili pahali ambapo brother Moses ameenda sisi tukasane na sisi tufike mahali hapa 
mbarikiwe sana sana na Mungu awabariki sana na kwa vile mimi pia ndio chairman pia wa hii kamati na mambo haya ambayo yamekuwa yakiendelea mlikubalia tu dakika moja ni consult eh, shujaa alafu nimwambia jamaa moja asante na mbarikiwe sana Uh, kuna mzee mmoja ambaye hatuwezi kuacha nje mzee Simon Wainaina bwana Boni akuja uh, salimia watu hawa umekuwa um, wa maana sana katika kamati umekuwa na mwenda zake kwa muda mrefu salimia watu wa Mungu Yesu asifiwe bwana Yesu atukuzwe kwa jina ni Simon Waineina kama jinsi ulivyosikia na siku ya leo nashukuru Mungu ni kwa sababu tuna pumzisha ambaye amekuwa shujaa kwetu kwa sababu mambo ya Morris Maina ni mengi 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 tumeenjuana kitambo na hata hiyo family ya Waichungo ni marafiki wangu tangu zamani na Morris Maina ni mtu tofauti na kama iko mtu alikuwa anajua kutuza urafiki ni huyu mzee mungekuwa marafiki haja kuacha wakati wowote unapomhitaji unajua rafiki wengi ni kwa sababu labda unaka kitu labda huyo rafiki anakuja saa ile wewe unasherekea lakini wakati wa shida uwezi mpata lakini Morris hata iwe namna gani lazima umpate. Tumekuwa tukitembea naye, saa nyingine aniarika tunaenda pahali pengine hata mimi bado fika. Lakini yeye ananifikisha huko. Hata saa nyingine mimi namuuliza, "Na hapo ulijuaje?" Akaniambia, "Hawa ni marafiki zangu." Kwa hiyo kwa kwa urafiki, Morris Maina alikuwa mtu wa maana. Jambo la muhimu wale ambao tumebaki ni kuombea hii familia. Tuiweke kwa maombi. Mungu awajalie na Mungu amweke pahali pema huko. Kwa hivyo yangu ni kushukuru tu jinsi ambavyo mmekuja ili muweze kusaidia sisi kupumzisha huyu mzee. Na Mungu wa amani awabariki sana. Asante. Asante. Kuna mwongeaji kwa niaba ya familia ambaye haku wako wakati nilikuwa naita Abona Stephen Sankey. Tafadhali karibu pole na safari ndefu. Uh, uka salimie kwa niaba ya familia uh, tukitoka hapo men of faith sako mwakilishi wenu uh, atakuja kunena sorry familia ya baba yetu marehemu Morris mandugu na wakaji wa matunda wana Yesu asifiwe God is good and all the time kwa majina naitwa Steven Sankey natoka kule Naro naomba msamaa eh, tumechelewa na nifile safari ni ndevu mimi ama familia yetu ni mashemeji ya family ya Morris ndugu yangu ameoa msichana wa marehemu Morris na kwanza kabisa kipenda kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia natuma polisi yangu kwa familia marafiki na jirani na watu wote wa matunda juzi juzi tu tarehe 23 mwezi wa 4 tulikuwa kule kwa mzee alituita kwa tunapanga mambo ya kulipa mahari ya msichana lakini hatukujua alikuwa anatuita kuwapatia sisi kwaeri na mimi nimeweza kujuana na mzee kwa muda mfupi sana kuna wakati tulikuja kwambia yeye sisi ndio tuko na msichana na tulikuwa waoga. Unajua 
unashangaa ukienda pale umefanya makosa lakini wakati tulikuwa tunasungumza msa alikuwa anatuambia maneno mawili kwa naongea mambo ya biashara vile mtaanza biashara na mambo ya biblia na nikaona mzee Morris ni mtu wa ajabu sana na la mwisho tunaomba tunaelekea siasa tunaomba watu ya matunda tuchague viongozi ambaye watatuletea amani ambaye watatuletea eh, economy mzuri na tuombe Mungu tufanye siasa ya amani yale yalitokea 2207 yameisha nasema asante sana na Mungu awabariki Uh, Santi sana bwana Stephen. Uh, tuliongeleshwa na baba wetu mzee Peter Uchungo. Uh, nataka nafasi hii nimpe mama mdogo wa Chania naye pia asalimie uh, watu. Ako pandele. Mko mwito. Reka kwa wapi? George Reka? Kuja kuja Tuke mutabuti ya Mama naongea ile lugha ya Yesu walikuwa naongea uko Kwa wacha tutafisi Wana asifiwe Wana asifiwe Wana asifiwe Wana asifiwe Kwa wacha tutalimia ni kwa hewa kwa sababu ya furaha nyasikie moja leo kwa sababu mkutano hii siwe na mimi ambao tumetayarisha lakini imeletwa na mwenyewe na mwenyewe akipanga hakuna anayeweza kupangua hata tukiwa na huzuni na kusambua mambo mengi kwa sababu ya mtoto wetu ambao ametuacha Hakuna mtu hana damu na mwili. Hakuna mtu anajua kwamba damu, hakuna mtu hajui kwamba damu na mwili iko naachana, kuna jambo linakuwapo. E, yeye ambaye amesimama mbele yenu ni mama yake mdogo wa eh, marehemu Chania. Ya kwamba kabla sijanena sana Marehemu Chania alikuwa mtoto wangu wa kwanza. Kwa sababu wakati ambapo nienda kwa boma ya baba yake. Kwa sababu ya kwamba Chania alikuwa mtoto wake wa kwanza. Wakati nilisema ya kwamba tumedumisha upendo na mtoto huyu. Na nasikia kwamba nimeguzwa. Na na kile hakuna kitu ambacho naweza mwambia Mungu akikusema tu ya kwamba anastahili maana hatuwezi kumtoa makosa so tukimwambia kwamba alifanya makosa kumuondoa marehemu chanya na anaweza kutuliza swali ya kwamba kama mkutana marehemu chanya aende mlitaka nani aende hivyo hatuwezi sisi kumtoa Mungu makosa wakati ambapo nilikuja nilikuwa nina tafakari kwa sababu wakati ama mwezi wa Disemba iliyopita nilikuwa kwa marehemu Chania akiwa pamoja na watoto wake na mandugu zake na hata dada zake na wakaja kwa marehemu Chania kumuona na hata tukafurahikiana na nataka kusema hivi kuna mpango wa Mungu unakuwa na fiche kwa sababu wakati niseme kwa wakati ambao tulikuwa tunakuja kwa marehemu chanya hatukujua kwamba harusi ya marehemu chanya ilikuwa imetaa andaliwa na hata mimi alama sisi hatukujua kwamba hiyo ilikuwa wakati wetu wa mwisho kuongea na marehemu la kumuona hatuweza kumuona tena basi na kuongea sana nataka kusema kwamba marehemu chanya tulipendana 
na ni mtu ambao alipenda familia yote ya marehemu ya, ya mzee wa chungo na hakuna mmoja ambaye kulitajika na siwezi kufika yeye alienda kule nyeri na nikiwa huko wakati mwingine nilikuwa nasikia kwamba gari imepiga oni pale nje na wakiwa pamoja na ndugu yake Douglas Ngojiri na nasema kwamba Douglas ambao kwa sababu watoto hao walikuwa wakija kunitafuta mpaka mahali ambapo nimekuwa wakijua kwamba walikuwa na mama yao ambao wamebaki wacha nisemba kwamba sitaongea kwa muda mrefu wacha Mungu ampumshie malipema na sisi ambao tumebaki tuwe na upendo hata watoto wengine wote wamebaki tushikane na wakati ambao tuna jambo tunakutana tunafurahikiana kama vile Morris ametuacha Mungu amani wabariki na wapende na wapaki sana sana basi kwa haraka nataka mwakilishi wa Men of Faith Sacco program inasoma kanisa inaanza saa sita imebaki dakika kumi kwa hivyo tuwe wa wafupi kwa maneno karibu maana asikiwe ha nachukua nafasi kuwalika Men of Faith Sacco kwa majina anaitwa mchungaji Simon Mwaidi nataka meno fedi wale nyuma yangu wote ah nina hudumu pale Eldoret Mount Ephraim chini ya mchungaji Kastumo na kabla niondoke mahali hapa ah nimekuwa ah Morris Maina ah tulipo hudumu naye alipokuja kanisa letu 28 ah tumefanya kazi naye kwa upande wa kanisa alikuwa akisimamia development committee nami nikawa nilikuwa mzee wa kanisa kwa miaka 14 na nyuma yake nikachaguliwa kuwa mdogo wake from 20 eh, to eight, hadi 2018 tumefanya development uh, nikiwa mdogo wa Morris Maina na bwana ametusaidia sana. Pamoja na hayo uh, tulipokuwa tukifanya kazi kama vile unamjua Morris Maina alipenda umoja, alipenda ushirika na alipenda kuona watu wakiishi kwa pamoja. Na hapo katikati ya kutembea na Morris Maina tuliweza kuzaa kikundi hiki kinaitwa Men of Faith Circle. Uh, alipokuwa tulipoanzisha kikundi hiki alichagua alichaguliwa kuwa trustee na nikachaguliwa kuwa chairman na nikakiongoza kikundi hiki kwa miaka mitano ha mwaka jana nikapumzika kwa sababu ya kazi ya huduma na nikapelekwa kiwango cha trustee ha, ufanya kazi na e pamoja na viongozi wengine Tuko hapa kwa sababu ya kusherekea shujaa ambaye tunaweza iga mambo mengi aliyetuelekeza ushauri wake na kutusaidia kufanya kazi kwa pamoja kwa amani na kwa upendo. Na hivyo kikundi hiki ni sehemu ya kazi ambaye baada ya maina kuuliza wazee wana mahitaji yao tunaweza kuja pamoja tukatembea pamoja tukafarijiana pamoja na tukasaidiana mambo ambaye yanatuhusu sisi wanaume na ndio unasikia kinaitwa men of faith tulianza hivyo na tumeendelea zaidi ya miaka saba na tumeona bwana akiwa pamoja nasi uh, jamii tunashukuru bwana wape nguvu na watie moyo tunapomsindikisha shujaa tunatotambua kazi ambaye amefanya. Sitaki kuendelea muda kwa sababu naheshimu uongozi. Nataka nialike viongozi wote wa Men of Faith waje mbele yangu. Kama unahudumu mahali popote. 
tuanzie na trustee pale hii tufuatwe na chairman tufuatwe na assistant chairman aingie mahali pale assistant chairman namfuate tufuatwe na mweka hazina namfuate okay mwandishi amemfuata na muona kiranja naye ako mahali pale hii ndio timu ambaye uh, ilikuwa inashauriwa na Morris Maina kwa sisi watatu tulikuwa trustee kuongoza kikundi hiki tunatambua uh, uh, mchungaji kiongozi wetu Francis Ndegwa anaweza simama mahali yako mchungaji kiongozi is one of our members akija kwa kusako anakubali kushauriwa na Morris Maina na na tunashukuru kwa sababu ya heshima hiyo maana akubariki mchungaji unaweza keti chini is a one of our member kwa men of faith na kwa sababu ya muda tuna mambo mengi tungefanya tumekuwa siku zote tukielekeza mambo haya tangia ripoti hii ya tulipoipata na hatuna mambo mengi mbali ni kumwambia bwana sifa na utukufu zimrudie kwa sababu ya kutupa maisha ya Morris Maina nataka nimwalike ndugu yake naye dongo wa mahali yako wasimame kwa sababu yeye pamoja tena ni member wetu na kwa sababu ya mambo ambayo yako tunakushukuru asante kwa sababu yeye ni member wetu nataka tu nipeane nafasi ya kujitaja majina na itakuwa ni vizuri kwa hawa viongozi alafu tutafanya jambo moja ambalo liko mbele yetu na tutakuwa tumemaliza asante naitwa Julius Mwirore Steven Mondia Mimi ndio chairman wa hiyo men of faith Solomon Nanga as chairman Naito Pastor Nanga Mimi ndio mweka hazina pressure Naito Michael Otieno mimi ndio secretary Naito David Mondia Naito David Kamau mimi ndio discipline master kiraja kwa heshima nataka tuje men of faith kwa pamoja tungetaka kutoa pole zetu na tungetaka kijana mkubwa wa boma hii apokee check kwa niaba ya mama picha tunaomba tu tafadhali kuja pokea pole yetu ya men of faith maana tunatambua kazi ya mzee wetu tunaamini Mungu ni mwaminifu kwa kila hali
Dimitri tunaambia familia pole tumetumwa na Dr. Koet, Dr. Karone na wale madaktari wengine wote tunafanya kazi pamoja. Nimekuja na wenzangu hapa nyuma kuwakilisha Oktri. Pale Oktri tunashughulikia maneno ya figo, maneno ya liver, hypertension na diabetes. Ukiwa na shida hizo unaweza kutembelea hospitali yetu pale Eldoret ama hospitali iliyo karibu na wewe alafu uweze kuelekezwa. Tulianza safari yetu na Morris Matibabu April 2020 hadi juzi tarehe 17 mwezi wa mwezi wa tano ambayo hakuweza kufanikiwa. Tunaambia familia pole, poleni sana. Mwenzangu hapa anaitwa Priscilla na mwingine Sylvia na pale nyuma tuna Chebet na Jacqueline. Asante. Asante. Uh, wapi administration utawala? Sijasema siasa utawala. Uh, wakuja hapa wote sababu mmoja tu ndiye nitapea nafasi kuongea kwa niaba ya wengine. Mama Salome amewaongoza sio mchache madha karua mwingine huyu. <laughs> Ladies first eh. Asante. Mmoja tu ndiye ataongea wengine tafadhali ni jina tu. Kwa hivi wacha wengine waseme tu jina na ile area wanatoka Mama Salome Kinzi atakuwa mwisho. Kwa kwanza walikuwa watakuwa mwisho. Jina na pahali natoka. Kwa majina naitwa Joshua Kibet natoka sehemu za matunda B. Thank you. E, mimi ni Simi Joseph Wanyonyi natoka maendeleo B. E, huyu mzee ninamjua anatoka upande ya kwetu pande ile kaudi wa Singishu. Kwa hivyo chief amesema poleni na MCA wa kwetu huko wako na shukuri wanawasafika saa yote na wanasema pole familia ya wase hapo. Kama chief wako sawa atakuja. Asante na Mungu awafariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Wafula Moses mimi ni mzee wa mtaa wa matunda A ambamo hiyo nyumba ya marehemu Morris iko wa mtaa namba na wakilisha na vile nikao niongea na chief akasema akipata nafasi atafika acha tuendelee sawa mama sasa Bwana asifiwe amtabo e, mimi natoka Pasin na pia tuna, tunafanya kazi paka pande hii kwa hivyo kama mwami wetu wako tunamkaribisha kwa jina interesial mwachi tunasema pole kwa wote ambao wamefiwa familia yote e, mwenye kusimamia ibada ya leo mama mjane pamoja na watoto wa hekima na mzee wangu wa ichungo bwana asifiwe jina langu naitwa Solomon Kinzi mimi ndiye anawakilisha sauti yetu ya matunda e, mzee wa ichungo na najua na ya kwamba mimi na yeye ndio tulianzisha hapa matunda na tulikaa na mzee wa ichungo kaka akarudi huko nyumbani lakini anakujana kututembelea akaniwachia vijana hawa vijana walisoma nikiona bwana asifiwe hata mkiona nikinataka hivi mimi ni mzee hawa wamekuwa watoto na mimi nikiwa hivi
kila mtu anajua hapa tumeomba tu nafasi lakini eh, mwenda zake ni wa huko chini MCA wetu aliyeko na ambaye ataendelea David Kutu God bless you address your people go for me wengine wanaweza karibia uh, familia ya mwenda zake Tania ndugu na dada kanisa wafanye biashara wote na waongolezaji na wasalimu hamjambo bwana Yesu asifiwe kwa niaba yangu kwa niaba ya watu wa Kapkurez Ward ambao wanawakilisha tutaka kusema pole pole sana kwa sababu ya, ya kulala kwa ndugu wetu na pia nataka kushukuru Mungu sana ingawa ni tumeambiwa tuziseme mengi nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya ndugu huyu na maisha ya ndugu huyu nikiwa mwakilishi wa Kapkurez na sehemu hiyo ambayo alikuwa anafanyia biashara mimi nataka kushukuru Mungu na kuselebrate yeye kwa sababu ya, ku, ya ile kazi alifanya na watu wote wa matunda wafanye biashara wakuwa na yeye na kulea yeye kama vile mti mmoja huwezi kuwa saidi katika forest la forest iwe na miti mingi nataka kusema watu wa matunda wafanye biashara ongera kongole na nyinyi ni mfano mwema wa watu ambao ni hustlers watu ambao wanatoka bottom na wanaenda up mimi ni MCA na ni mwaniaji kiti kwa chama ya UDA Kenya kwanza na kwa sababu ya kazi ambao hao wanafanya hata ndugu hata, hata mwalimu wangu MC huyu alipokuja shule ya Kapkoren alikuwa mtu wa shati peke yake lakini kwa sababu ya bidii ya kuamka chini kama hasla kwa hivyo hao watu wote nawaambia poleni sana na Mungu awasaidie. Asanteni. Kwa majina naitwa David Tarus Butu, MCA Kapkures Ward na mwaniaji katika kiti ya tarehe tisa mwezi wa nane. Thank you. Uh, nimekaa nikingoja mnipigie makofi sioni. Amesema nilifunza yeye primary. Na sasa yeye anaelekea kuwa MP very soon. Kwa hivyo nataka eh, eh, kukaribisha MCA wa hapa pahali tuko. Anene machache sana. Lakini wengine vile nilisema jina tu na neno moja. Karibu ndugu mbayo. Ah, familia ambayo imefiwa kanisa letu ambalo limesimamia shughuli hii. Waongozaji wote mjambo. Mlembe mwesi Watu wa hapa muko. E, bemba mikono tujue wageni wetu wajue tuko. Wanaweza kufikiria ni yao tu. Asante na mmekuja kwa wingi na washukuru. Nataka kusema pole sana kwa jamii ambayo imefiwa sisi tukiwemo. Marehemu ni mmoja wa wale wafanyabiashara ambao tulipoungalika hapa vile tunakaa walifundisha sisi ambao tulikuwa tunajua tu ukulima tukaanza biashara na wale wakulima wetu pia nao wakafundisha wale wafanyi biashara wakajua ukulima wafugaji wakafundisha wafanyi biashara na wakulima sasa sisi jamii yetu hapa tuko complete na tuko Kenya yote hapa na tunakaa kwa amani na tungependa tuendelee kukaa kwa amani hata wakati wa siasa. Asanteni sana bwana wabariki. Furaha ndiye huyo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Waja msalamiane kidogo hamjambo hamjambo. Kwanza nasema pole sana kwa familia ile imefiwa. Mungu mwenyewe ndiye upeana na akachukua tena. Adwesu kamkosoa. Kwa majina mimi naitwa Michael Fra, mkaaji wa hii town yetu ya Matunda. Na mimi nimesimama nikitafuta kitu ya MCA ya Nzoia Ward. Hii Matunda ikiwa ndani yake. Mimi sitaongea kwa sababu 
nimeelezwa hii ni matak lakini watu ya matunda yeye wenyewe ndimdahamua nani atakuwa lakini baadhi ni kwamba mimi nimkaaje hapa nataka kubadilisha hii town yetu miaka na miaka imekuwa inakaa mbaya tafadhali tufikirie wakati huu tupadilishe hii town yetu ikae mzuri na mwisho tu vile ndugu John Mbao alisema a neighbor is god given sisi hata kibaki alikuwa anasema he never chose to be born akikuyu kibaki alikuwa anatumia hiyo sana but we are one family when we are here we are one family tunataka uchaguzi wa amani na tukae na amani vile tunakaanga kama ndugu zetu asante sana mungu ampariki Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumfifi Yesu Kristu daima na milele. Familia, ndugu na marafiki kwa niaba ya wananzoya tunasema pole. Mimi kwa majina naitwa Colin Sifuna Chapruha. Watu wa matunda mugo. Mnataka maji safi? Dawa ni nani? Chapruha. Mnataka security lights? Dawa ni nani? Mnataka choi ifunguliwe? Yes. Dawa ni nani? Yes. Pastor ambao mko hapa tafadhali tunawaomba. Wakati mko kwa kanisa, tafadhali tuombe ama nikimalizia chogo wa mashambani hapani nini? Wamesikia wenyewe asanteni sana. Ah, uh, jamii ambayo iwa Tutulie tutulie matamu zaidi yapo njiani bado hicho ni kionjo jamii ambayo imefiwa ya ndugu Chania wapendwa wa Mungu na wasalimu wote katika jina la Yesu hamjambo hamjambo Bwana Yesu asifiwe Amen. mimi kwa majina naitwa Asami na mimi ni jirani hapa na mimi ndio jogoo wa bujini sio wa mashambani Nataka niseme kwa watu wa matunda. Ninawapenda tu sana. Mmekuwa mkinipigia kura na msichoke. Na simama kama MCA. Na hizo kura mmekuwa mkipiga huwa napata kura nzuri sana kwenu. Wakati huu mulisema ya kwamba leo tunataka mtu wa karibu matunda. Mtu mwenye anaelewa shida zetu hapa ili tutoe kwa wada ya bao hawajui kufanya kazi na waomba mnipigie kura kwa sababu kazi ya MCA ni tatu ni ku kutoa sheria ku represent kuwakilisha watu wako ulete maji nini na employment ya youth na ku oversight kuchunga mali ya county asami yako tayari kuwafanyia hiyo kazi hata wale ambao wamekuja angalieni yule mtu anaweza kutunga sheria aongee kiingereza vizuri atoe sheria safi na ni asami Mungu awabariki sana kura kwa asami 2022 December uh, mwezi wa 8 tarehe 9 thank you Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe tena amen. mimi nasema pole kwa familia mimi kwa majina najulikana kama Raymond Kusimba na simama na chama ya ANC na tafuta kiti ya Nzoya Ward. Mimi nitafuata vile tumeambiwa sitasema mengi kwa sababu mimi si jogo, mimi ndio Simba ya Nzoya. Mbarikiwe sana. Asante Simba. Akina mama, najua watu wa heaven hewa heshimiwa uongea mwisho mwisho. Wa mama msifikiri nimewadunisha ni hiyo sababu sababu very soon mnaenda kuwa president tayari mko vice president pengine wenyewe mkatae ah bwana yesu asifiwe wakaaji wa matunda bwana asifiwe ah mimi kwanza kwa majina naitwa Jane Shwani huyu alikuwa mmoja wa family yetu alikuwa rafiki yetu hata niseme ushude wake alinipepa siku moja nikiwa njia mzito na nikasaa mtoto kijana. Na yule kijana amekuwa ameniletea msichana kutoka Kikuyuni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alikuwa mtu wa maana. Sasa mimi namshukuru. Lakini mwezi wa 8 tarehe 9 mkumbuke
Chospa Chiwali Ibrambo. Ah, kabla hajaongea huyu anawakilisha MP wetu Daktari Eno Kibunguchi. Karibu. Asante sana. Familia mwenda zake bwana Morris. Jina maarufu Chania. Kanisa marafiki kutoka pembe zote za hii Kenya. Wakazi wa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya familia ya matunda. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya familia ya Bwana Chania. Mimi nilie sima, ni, ambaye nimesimama mbele yenu nimekuzwa na Chania na Mama Shiko. Na mara nyingi ninakumbuka mambo yake matatu. Alikuwa akiniambia kufanya bidii na kusomesha watoto unapiga hatua kibinafsi. Nikikumbuka hayo mambo yake huwa yananitia nguvu. Leo hii katika hii nafasi niko nayo alikuwa akiniita a political lady. Mungu aikumuzishe roho yake na iweke mahali pazuri. Nimeleta rambi rambi zangu binafsi na kutoka kwa mheshimiwa wa Kibunguchi. Ninaomba hivi watu wa matunda na waheshimu Mumelea na kutunza hii jamii yote ya matunda. Shule zetu na makanisa yenye iko hapa ni kwa sababu ya jamii ya matunda. Tunaomba Mungu azidi kutuweka pamoja na kututia nguvu tuleane kwa bidii. Katika uongozi jinsi watu wanasimama hapa. Uongozi unahitaji mambo matatu. Uheshimu uogope Mungu, uheshimu wenzako na ukudu, uchukue majukumu ya kufanyia watu kazi. Mtakapoenda kuupiga kura tarehe 9, tafuteni waakilishi wa kuwafanyia kazi. Msije mkafanya mchezo, mkacheza kamari. Na tunaomba ya kwamba siasa zetu zikawe za heshima. Waweza kuchagua vitu vyote duniani, huwezi kuchagua jirani. Jinsi John alivyosema mahali hapa Unaweza kuchagua rafiki uchague bibi uchague mume lakini jirani hutamchagua na ndio vile tunakaa katika hii soko ya matunda atakaye yoyote lete jambo la kutusabaratisha tunamwombea Mungu ampe urejesho kwa sababu sisi ni familia ya watoka mbali na tutaishi hivyo na sisi ndio tulitengewa diku yani tarehe tisa Mwezi wa nane kumbukeni mheshimiwa Kibunguchi tumetembea na yeye safari mrefu na niramaliza nikiwatangazia yafuatayo Maisha yamekuwa ngumu Kwa wakati huu ninaomba ya kwamba wale wana watoto shuleni kuanzia secondary mpaka university basari zetu tulitoa last week just a form peana kwa ofisi tuone yale tutafanya Jambo la pili wale watoto ambao wamefanya mtihani mimi ninashukuru wazee wa matunda wamekuwa akilea hii shule yetu ya SA wakilea shule yetu ya Shikulu wameanza kulea duana ambapo mimi najua huyu John ndio chairman maona vile imefukuza matunda sasa tuna nawili investment iko kwa elimu tuache mambo mengine Watoto wale watapata barua za kwenda university nasikia ni mwezi wa saba. Wote wale wamepata C plus and above watapewa shilingi elf ishirini kutoka kwa CDF chini ya mheshimiwa Kibunguchi. Jambo la pili wale ambao wamepata B plus na kwenda juu watapewa 20,000 na laptop juu yake. Wale wamepata A minus watapewa shilingi 2020 kutoka kwa CDF laptop kutoka kwa mheshimiwa Kibunguchi na shilingi 1010 kutoka kwa binafsi mwisho wale wamepata e eh, kama kijana wetu wa matunda atapata 20000 kutoka CDF apate 20000 kutoka kwa Kibunguchi binafsi na laptop juu yake mimi ninawaomba tukuje kwa pamoja wale hawajafaulu kongoni TTI 
tunachukua watoto mtoto akiingia pale 20000 kutoka kwa 10000 kutoka kwa CDF na leo nina furaha ya kuambia ya kwamba mzee John huyu mwalimu anakaa katika board ya TTI ya Kongoni ninawauliza katika uongozi mnatafuta viongozi ama miigizo si tunatafuta viongozi tushikane tuweze kutembea pamoja mimi ninaitwa Francisca na hayo mwenyekiti wa CDF likuyani constituency Mungu amani apende kutubariki kwa pamoja asanteni sana thank you tunaendelea vizuri uh, sasa tunataka kusikia live history in summary tukiandikiwa kitabu cha huyu jamaa hakitabebeka kwa hivyo hii ni summary tu nataka ni mwalike Peter Mureithi atusome life history ya mwenda zake ndugu Morris Maina Asante uh, familia marafiki na wakazi wa matunda wa mjamboni nipungie tu hewa kama nipungie tu mkono kama unaniona salamu za hewani asante sana okay haya pokea pokea nakala yako nimeambiwa ni ngoje nipate acha nakala ili tuweze kusoma kwa pamoja Eh, hey, nimesikia watoto wanapromisiwa wale watapata V+ wanapata laptop na 20,000. Sijui the rude from the. Eh. That is good, eh? Aya, natumai umepata nakala yako tusome kwa pamoja. Yeah, you can just start. Kama nilivyosema jina langu ni Peter Mureithi. Na huyu alikuwa babangu. Kwa hivyo tutasoma tutasoma kwa pamoja. Nitaanza na kuzaliwa kwake. Marehemu Morris Maina wa Chongo alizaliwa tarehe 22 Septemba mwaka wa 90 na 64 na, na katika kaunti ya Nyeri, kijiji cha Ikururu, Kahigane sub location. Alikuwa mtoto wa nne wa bwana Peter wa Chongo na marehemu Mary Wanjiko alikuwa ndugu wa Cecilia Nyarwai, Robert Muredi, Douglas Ngujiri, marehemu George Kitahi, Abel Wanjohi, Nancy Wanjiru na marehemu Joseph Kana. Katika masomo yake, marehemu Morris Maina aliingia katika darasa la kwanza mwaka wa sabini na mbili hadi mwaka wa sabini na nane alipofanya mtihani wa CBE. Mwaka huo huo marehemu alipashwa tohara baadaye alihitimu akajiunga na shule ya upili ya msingi huko Kakamega hadi mwaka wa 82 alipofanya mtihani wa kidato cha 4 na kuibuka na kuhitimu na distinction ya pili Fungua furasa huo mwingine katika kazi alianza mwaka wa 83 baada ya kukamilisha masomo ya sekondari Alisafiri hadi mjini Nyeri kwa wajomba kutafuta kazi na riziki na kisha baada ya mwaka mmoja bila ufanisi akarejea nyumbani kwa wazazi wake Kamoi mwaka wa 84. Katika mwaka wa 85 alianza biashara yake ya kuuza nguo. mwaka wa 85 alianza biashara yake ya kuuza nguo sokoni ambayo ilifanikiwa na baadaye akafungua duka lililoitwa Chanya Suppliers mwaka wa 89 ambalo limedumu hadi leo baada ya mafanikio makubwa arehemu alifanya biashara yake mbalimbali uh, ikiwemo ya uchukuzi katika ndoa yake Marehemu alifanikiwa kupata mpenzi wake wa kipekee Lea Wanja Maina mwaka wa 88 na baadaye katika mwaka wa 89 wakajaliwa mtoto wa kwanza Masi Wajiku, Peter Waichungo, Jackson Gathi na kisha Daisy Wangeshi Maina. 
ataruka hadi ugonjwa marehemu alianza kugua mwaka wa 2020 mwezi wa tatu akalazwa katika hospitali mbalimbali alilazwa katika hospitali ya Crystal Hospital Kitale Memorial Chandaria na baadaye akalazwa Oktri alipata nafuu kwa muda wa miaka miwili akihudhuria kliniki tarehe nane baada ya kuwa mdhaifu alipelekwa katika hospitali ya Oktri ambapo alipatikana anaugua sepsis pia huwa inaitwa it's just an infection tarehe tisa saa na moja na dakika tano asubuhi alipumzika marehemu ameishi duniani kwa miaka uh, 58 amewacha mjane watoto wanne wakiwemo vijana wawili na wasichana wawili na wajukuu wawili marehemu ni baba mkwe wa Patrick Kebeto na Ire Mwanjera ni Mungu alitupea na ni Mungu amemchukua na jina lake libarikiwe asanteni Uh, thank you. Uh, wote tumesikia na sasa nataka tu, tuingie upande wa uh, tributes ambazo sio nyingi na ya kwanza ni ya mama. Ninaamini kuna ule ambaye atamsaidia kusoma tributes to my dear husband. Uh, sijui nani na kusaidia mama. Mama tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tufungie mkono hivi. Ndoa mkono yako kwa maana neema ya Mungu imetujalia. Na tunasema Yesu ni Bwana. Naye soma jina ni Dorcas Kafesha. Mwenda sasa ni Semenji. Na alikuwa rafiki yangu kama brother. Kwa hivyo nisome tribute to my dear husband i little uh, i little knew that morning god was going to call you a name in life i love you dearly in death i do the same it broke my heart to lose you you did not go alone for a part of me went with you the day god called you home you left me peaceful memories your love is still my guide and though i cannot see you you are always at my side our family chain is broken and nothing seems the same but as god calls us one by one the chain will link again till we meet again my dear husband rest in peace god bless asante Uh, watoto wa mwenda zake ninawahitaji hapa wote jipeni nguvu tuje tusimame hapa alafu mmoja wenu atasoma tribute Mtrini mzima anza na kichwa tukiendelea hivyo mpaka ile ya mwisho huo na rangi nyekundu ah uh, utakwambia jina na position ya the family ah uh, hawa ndio watoto na Mungu anawapenda kama hangewapenda tu hamunge kuwa na nguvu ya kusimama hata baada ya haya ambayo yametokea tuende kujitubuse kwa majina bana asifiwe bana sikia tena. Mimi mnajamaza tukisema bana zibiu. Utaona. Kitawaangukia. Tukisema usichoke, Mungu atachoka na wewe na wewe umechoka na yeye. Tuendelee tena. Kwa majina naitwa Maxi Wanjiko Maina. Ninaoka ninampenda Yesu. Mimi ndio first born wa Tania ama Moses Maina. Inji ni yenyewe. Tunaweza kusikia Amen. Ndio pasi, ndio tunaweza kusema kwa 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 kw
Najua sasa pata hii nafasi lakini nilipenda kushukuru kila mtu ambaye amejitokeza mahali hapo. Nashukuru sana na mbariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina ni Eli Mandela. Mimi ni dadaka ndo wa baba. Bwana awabariki. Praise God. Amen. Praise God again. Uh, kwa majina ni Jackson Maina Gande na the third one in this family that is good Sam Bruce Bwana asifiwe Bwana asifiwe tena kwa majina ni Gesti Wange mimi ndo wa mwisho kwa hii familia nitaitwa Morris Maina na Lea Maina na Mungu awabariki Asante sana Peter Tabaki wengine wakienda kwa nani nasoma Peter Mwamba na nitajenga kanisa lako hapa juu yako na nguvu na kuzimu halitaniweza. Mapasta. Wakaelewa ukijana mkono. Asimamie hii familia. Jinsi Petro alisimamia kanisa la Kristo na linazidi kuwa na nguvu. Naye pia atawaongoza vyema na nguvu za pombe. Na mabangi. Na vitu mbaya mbaya azita mkaribia na family ya ndugu Morris Maina itasimama. Peter Kete. John Kagora atatusomea tribute kwa niaba ya watoto wa mwenda zake. Welcome. Eh, to the family of Mr. Village, Mr. Morris Maina, immediate family mama Shiko, the children, to the extended family, church, na watu wa matunda bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe tena uh, allow me to take this opportunity to pass my condolences uh, Mr. Morris is mine of my friend since I was 8 years old and nashukuru Mungu kwa hiyo mdo wote ni tuli jiwana naye so allow me to read the tribute on behalf of the children tumeza tumeelewa pamoja nao all along since Jack of one of them to the summer and I one at the same school, high school. Na for that, allow me to read the tribute. Tribute to our dad. Our dad was our hero. He was the most courageous and resourceful man. We never questioned if he loved or cared for us because he made it so obvious. Your our dad who was so special and who was loved so very much and brought so much happiness to the many hearts you touched. You are always kind and caring and so understanding too. If we, if, and if help was ever needed, it came from dad freely. You are a gift to all the world and brought joy to everyone. And life has never been the same ever since you left dad. One day in God's hands we will meet again. Rest in eternal peace dad. May God bless you, and God bless you so much. Thank you. Asante. Uh, sisi ni wanyonge, sisi ni wadaifu, sisi ni bure mbele za buwana, na hili ambacho tunaweza kumuomba mungu mwenyezi, wa upendo mkuu, na huruma nyingi, amuangalie kwa upendo, njugu yetu ambaya lihala, na aone yote mazuni ambaya litenda, akampe na fasi, apumzike pamoja na wateule na watakatifu wale wanajua tutasema pamoja raha ya milele umbe e bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani amina asanteni kanisa karibu Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 
Pungiana mikono sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Basi tunataka kushukuru sana kwa sababu ya kipindi ambacho kimeendelea. Ninajua ya kwamba tumeweza kukimbizana na masana na sasa masaa zetu si mbaya. Nashukuru sana mwalimu Wakaro. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Basi tunaingia kwa nafasi ya kanisa na ni mimi nitakuwa programa kwa hiyo nafasi na ninajua ya kwamba Bwana atatusaidia. Amen. Kabla sijeanza ama pengine kabla sijaendelea nataka kwanza nitoe rambi rambi zangu binafsi na za jamii yangu. Niseme poleni sana jamii ya Waishungo. Sema kweli jamii hii nimewajua tangu utotoni. Sisi tulikuwa wale wavulana wadogo tulikuwa tunatumwa kwa mzee. Siku hizo walikuwa na duka inaitwa chupa. Chupa ilikuwa inaitwa chupa na debe ilikuwa ni duka ya mzee na tulikuwa tunaenda kununua kwa hivyo tumewajua japokuwa sasa kuji kujuana sana na mzee Maina ama Morris Maina ni wakati ambapo alijiunga na sisi katika kanisa la full gospel nimesikitika sana ama nimesema nimehuzunishwa sana na kifo chake maana najua ya kwamba alikuwa ni mzee shupavu kwa habari ya kwa habari, habari ya maisha yake kusema kweli tangu nilipomjua yeye alituheshimu wakati huo nikijua ama tukikaribiana sana nilikuwa already mimi ni mchungaji na alinieheshimu sana alituheshimu na akatupatia, akatupatia ile heshima ambayo tulihitaji kama watumishi wa Mungu amen na support kubwa sana kwa sababu ningemjia na nimwambia tuna mradi hata kama ni jambo ndogo kanisani angekuja na atusaidie Angalau mkono wake uonekane. Siku hizo nilikuwa nahubiri sehemu za kule chukura. Kabisa huyo mtu wa Mungu alikuwa mzuri. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuseme nini? Tukubaliane na mapenzi ya Mungu, si ndio? Siku zake zilikuwa ni miaka 58. Na Nataka uulize mzee eh, mwanzako, wewe ulitaka aishi ngapi? Mungu alimpatia hiyo 58 years in this world. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Daudi. Daudi alikuwa a hero. He was a great hero. He was a fighter and a great man in his days. Lakini kuna neno huwa inanishangaza. Kwa sababu ukisoma katika Psalm 39 verse 4, the same great man alijua ya kwamba he Friday. Amen. Akamwambia Mungu nisaidie kuzihesabu ama kujua kuzihesabu siku zangu ili nijue si, uh, jinsi nilivyo dhaifu amen kwa hivyo sisi ambao tumebaki hapa tuna kitu cha kujifunza ya kwamba pamoja na zile nguvu ama uwezo ambao Mungu ametupatia kibinadamu bado sisi ni dhaifu na tumuombe Mungu kutusaidia kwa sababu ya siku zaja tuko hapa duniani na siku moja tutakuja ama tutakapomaliza tumalize vizuri basi poleni sana jamii poleni uh, wazazi ndugu zake watoto wake mkewe mama shiko pole Mungu atakutia nguvu pamoja na jamii yako. Jo umepata kazi kubwa sasa ya kuongoza jamii hiyo na kuwashauri. Haleluya. Basi nataka uh, tuta tutaomba alafu baadaye tutaingia katika nafasi nyingine. Ninataka tupatia ya yake ya kanisa. Haleluya. Basi tusimame zote tunapo eh, omba. Tunapoanza program hii ya kanisa. Hatu, tunaamini ya kwamba hatutachukua muda mrefu kwa hivyo msichoke. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Ni wewe uliyekuwako, uliyeko na utakaye kuwako. Tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ambayo bwana tumekusanyika mahali hapa kwa sababu ya kumsindikiza ndugu wetu. Tunajua kwamba hakuna jambo bwana ambalo huku ulijua. Na hivyo tunakushukuru kwa sababu ya siku ambazo ulimpatia ndugu wetu pamoja nasi hapa duniani. Tunakushukuru kwa sababu ya neema kubwa uliyotupatia ya kujumuika na kujuana na yeye. Asante kwa sababu uh, umetusaidia umbali huu. Na hivyo tuna kila sababu ya kulishukuru jina lako. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo tuko nayo mbele zako, Bwana kwa sababu ya kipindi hiki ambacho kimebakia. 
katika ibada hii tunaomba ya kwamba Bwana ukaende pamoja nasi utuongoze na utuelekeze tunaomba ya kwamba kila jambo lifanyike kwa uzuri na kwa utukufu wa jina lako na ni kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini amen basi tuna naweza kuketi nataka sasa nitaalika ndugu wetu a uh, Samigitao atasoma hiyo nafasi ambayo ni historia ya kanisa alafu baadaye tutaendelea na hiyo sehemu nyingine karibu sana okay asanteni bwana Yesu asifiwe okay mimi naitwa Samigitao nimeokoka Yesu ni bwana na nimesimama kuku somea historia ya kanisa kama jinsi tulimwelewa marehemu ndugu Boris Maina ambaye tumekuwa pamoja naye pale kanisani Full Gospel Churches of Kenya Matunda tangu alipojiunga pamoja na sisi kuanzia mwaka wa elfu mbili na nane na wacha tusome historia ya kanisa fikiru uko na hiyo karatasi yako na itakuwa ni vizuri Nasema hivi alishiriki kanisa la AIC mwakani 1993 Kalvari Tembo kisha baadaye mwakani 2008 alijiunga na kanisa la Full Gospel Matunda na baada ya muda mfupi alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo baada ya kuonekana ana kipawa cha kukusanya na kuelekeza Wakristo katika miradi ya nyumba ya Mungu marehemu ali, atakumbukwa kwa jitihada na bidii yake katika miradi ya kanisa kama ifuatavyo akiwa mwenyekiti mradi wa kwanza ni ununuzi wa uwanja wa kanisa na ujenzi wa nyumba kwenye uwanja huo hiyo ni katika mwaka wa mbili na kumi project ya pili ilikuwa ni ununuzi wa gari la mchungaji ambaye tuliifanya kama kanisa mwakani wa mbili na moja ya tatu ilikuwa ni ununuzi wa uwanja wa kanisa na ujenzi wa kanisa la kisasa kwa kipindi cha miaka miwili hiyo ni mwaka wa mbili na nne na mbili na tano Mradi wa ine, amekuwa patron wa kwaya ya kanisa yaani Vision Choir kwa muda wa miaka saba na kuwasaidia katika kutoa kanda zao tatu. Baada ya hayo, marehemu alilisihi kanisa apumzike kuwa mwenyekiti wa miradi ya kanisa kutokana na matatizo ya afya. Mwisho ya kanisa iliona ni vema kumtunukia na pia kumkabili cheti cha utambuzi yani certificate of recognition namo tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa moja kanisani mbele ya wakristo wote ameshiriki na full gospel churches of Kenya hapa matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante Amen pigieni makofi mazuri sasa kwa jina la Yesu Kristo Akiri hapa tumeenda vizuri nashukuru kwa sababu uh, ya nafasi hiyo. Uh, tuna viongozi wetu mali hapa tunawaheshimu sana bishops na reverends na wachungaji wote ambao wametembea hapa ama wamefika katika mazishi haya. Mungu awabariki, umefanya vizuri kuja kushikamana nasi kabisa katika kazi hii. Huyu ndugu kama vile tumesema alikuwa kabisa na uwezo mkubwa sana katika kuongoza mambo ya nyumba ya Mungu. Nakumbuka kuna jambo moja ambalo ninaweza kumkumbuka nalo. Aliniambia Pastor Kibet. Jaribu sana to explore the potential kwa wazee. <laughs> Bwana Spirit. Akasema ya kwamba hao wazee ni wazuri ukijua the potential inside them na we explore itakusaidia katika huduma. Hiyo si advice mzuri. Bwana asifiwe. Huyu huyu alikuwa anashauri baka wachungaji. Sio ni mtu mzuri. Bila nimesema he was a good man. Kwa hivyo nataka niseme hivi tunapoendelea a uh, ninataka nikaribisha praise and worship. Praise and worship. Tafadhali karibieni hapa kwa haraka. Mtatuongoza katika praise and worship. Na tafadhali ningeuliza sisi zote ambao tuko katika umati huu. 
uh, tusimame tukaweze kumsifu kumwabudu Bwana. Kama kuna kitu ambacho hakitakoma ni kuabudu. Kuhubiri itafika mwisho. Na hayo mambo mengine yatafika mwisho. Lakini ibada hata mbele za Mungu bado tutakuwa tunaabudu. Kwa hivyo usichoke. Tafadhali praise and worship karibieni hapa kwa haraka. Uh, alafu tuweze kuongozwa katika hizo sifa na kuabudu Bwana. Fanya hivyo kwa haraka tafadhali. Ah, uh, alafu tuendelee kwa hiyo nafasi nyingine. Karibuni. Oh, yeah. 
sifa zangu hizi wanaziku Mwambia sema meju Tunataka tumshangilie bwana Tupatie bwana sifa Toka ndani ya mioyo yetu Kwa sababu ya matendo yake mazuri Haleluya Bwana yesu asifiwe Inuwa mikono yako juu basi Tunapo mshangilie bwana kwa makofi Kariga jina la bwana yesu Mota, bili, tatu Pinge yesu makofi Oh I know the way
Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake. Mungu awabariki. Asante. Na Food Gospel Churches of Maana tunajua ndugu wetu alimaliza safari yake na ameenda. Though he is absent here, but he is present with the Lord according to the scriptures. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tuta nitapeana nafasi kwa kwaya kwa wimbo moja. Tafadhali kwaya, wimbo moja tu. Wimbo moja tu na tafadhali tuharakishe maana masaa sasa zimeenda. Tumetumia muda mrefu sana kusifu. Ah uh, na ilikuwa inafaa ama inastahili. Tafadhali kwaya wimbo mmoja. Yes, Dan. Yes, Dan. 
Hallelujah. Basi makofi mazuri hao ni Vision Choir. Kwa kipindi kirefu mzee alikuwa ndio patron wa choir hii na naamini ya kwamba uh, ingekuwa makosa sana ningekosa kuwapea nafasi. Kwa hivyo kwa nafasi ambayo inafuata nataka tumnivumilie tuna dada wetu Triza hata imba wimbo mmoja tu wimbo mmoja tu alafu baada ya hapo tutakuwa na men's fellowship katika local church mzima ah sawa basi pre, uh, wale wa choir vision choir wanasema wako na CD zao au wameimba kuanzia volume 1 paka vol, volume 4 tafadhali hizo CD zinapatikana na ni shilingi moja kwa hivyo watatembea katikati yenu kama mnazihitaji na najua mtabarikiwa tafadhali tuiza itao tupatie present hiyo wimbo moja kwa kifupi time yetu imeenda sana natunge zake na pia anapatikana katika YouTube. Anajiita Triza Kitawa. Teresia Chege, Teresia Chege. Kwa hivyo unaweza kutafuta nyimbo zake pale na utabarikiwa. Basi nataka sasa kwa heshima ya wazee ambao ni wazee Men's Fellowship Full Gospel Men's Fellowship Matunda LCA. Ah uh, mzee Chani alikuwa ni one of the key members wa fellowship yetu katika LCA yote matunda pamoja na branch zake zote. Tafadhali kama wewe uko hapo, wewe ni walikuyani, wewe ni wasoi, wewe ni wakule chukura, mbururu kule ninahubiri na maeneo yote wazee Men's Fellowship tafadhali kifikeni hapa. 
uh, wameniomba tu wimbo mmoja tafadhali alafu tutakuwa tumemaliza nitakaribisha mtumishi pastor Mungai atakuja kutupatia kwa introduce wachungaji tafadhali men's fellowship nimesema kutoka all our branches kama uko hapo wewe ni wa one of us karibuni sana Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bele yenu Amen fellowship. Good gospel church in Kenya. Tuko hapa ili kuendeleeni wimbo ya Kenzi. Na wimbo huu ndio tulimba na mzee Jumapili ya mwisho. Hivyo karibuni tunapokuambia <coughs> Wimbo wenyewe unasema siku kuu. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri mokozi. Moyo umeja tele kuya maza na uwezi. Siku kuu, siku kuu ya kushoda.
katika kumsindikiza mwanzao ambaye alikuwa naima pamoja nao. Mungu awabariki sana. Basi kwa nafasi hii nataka kuchukua muda tena. Nataka tunimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Mungai atafika hapa ili atuelekeze katika sehemu hiyo nyingine. Mpigieni makofi anapofika hapa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Nisalimie kama unaniona. Bwana asifiwe. Ah, uh, nataka kushukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Uh, kwa sababu ya kutupa wakati mzuri mbele za Bwana. Ah, uh, mimi naitwa kama vile na uh, Pastor Mesena naitwa Onesmus Mungai. Ah, uh, na nimeokoka Yesu ni Bwana. Ah, uh, ninajua nina sehemu ingine ya mwisho lakini huacha nitangulie na hii. Nataka kufanya introduction ya wahubiri. Wahubiri wote isipokuwa senior pastors na nitaanza na wahubiri ambao si wa ushirika wetu wa full gospel churches of Kenya kama uko hapo na hatutaongea tutasalimiana mmoja ndio nitapea nafasi wasimame wahubiri wote ambao si wa ushirika wetu wa full gospel tunawatambua tunatambua uwepo wenu sikujeni tu hapa muevu watu wa Mungu kujeni tu wahubiri wote isipokuwa senior pastors na bishop Amen. Bwana asifiwe. Hawa ni watumishi wa Mungu ambao wamekuwa sehemu kubwa wako wakati tumekuwa pamoja na kwa niaba yao nataka wawawevu alafu bishop nimesema si bishop ninaita. Sasa unaona nilikuwa najaribiwa bishop kaya chini kwanza. Kama wewe ni bishop si ukae tu ninao nafasi yako. Eh, hey, nimeona watu. Sasa unaona karibu ni jaribiwe kukupatia utu usongee kwa niaba wengine. Wacha ni ongea huyo uh, ongee kwa niaba yenu. Wale wengine tu wewe alafu huyu amekuwa akielekeza uimbaji. So wacha ongee tu kwa niaba yake maana labda hatapata nafasi nyingine. Um mama Lea kanisa la full gospel mchungaji wa full gospel reverend um, wenyeji wa matunda kanisa nzima ya full gospel nachukua fursa hii kwa salimu nyota kwa jina la Yesu amjambo bwana Yesu asifiwe pamoja na hayo natoa rambi rambi zangu za pekee pamoja na familia yangu kwa ajili ya mpendwa huyu bwana uh, Morris ama Morris kwa kifo chake nataka niseme pole sana pole kabisa pole mama Lea na watoto nilifahamu kuhusu kifo cha Morris kupitia kwa mama Wamboi ambaye ni mmoja wa nakwaya um, na kwa hivyo nasema pole uh, tulijuana na Morris mwaka wa 1993 wakati nilipokuja hapa eh, AIC Matunda kama mchungaji nikitoka sehemu za kule Mount Elgon um, kanisa ilileta hapa mimi ni mchungaji wa Africa Inland Church ama AIC na nilikuta tu kama ameshatoka na baadaye tukajenga urafiki moja kwa moja akiwa na mse David Sijui David yaka hapa Oh ni huyo asante. <laughs> Hawa zee ninawaheshimu sana kwa kasi ya kanisa. Vile imeandikwa katika hiyo ratiba ni hivyo. Huyu mzee alipenda sana kasi ya Mungu na aliweka mbele. Na kwa hivyo nataka tu niseme pole. Pokeni pole pia kutoka kwa mwenzangu uh, watangasaji wenzangu um, bwana uh, Samson Kurgat Tulikuwa tumepanga ukuja na yeye. Samson Kuruka tumehusika sana kwa sababu ya kasi huyu msali tuambia ya kwamba tafadhali nina kwaya nataka muisaidie. Na nikaona ya kwamba ni vyema tuinue hiyo kwaya. Kusema kweli tumeinua mpaka tukafikisha kule sehemu za Nairobi na wameingia nafikiri wameingia YouTube. Okay, na kwa hivyo leo asubuhi uh, jamii mmoja wa ndugu yetu Samson aliaga. 
tukawa tumepanga kukuja akaaka kwa hivyo tukawachana town yakaenda wakati mimi nataka kuja nikapikiwa simu hospitalini kuna mtoto ambaye ni mgonjwa nikaelezwa ya kwamba anahitaji damu nikaenda nikatoa damu na ndio nikakuja otherwise nataka niseme poleni 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 sana kifo cha huyu ndugu usema kweli sisi wote imetuumiza kwa sababu tulikuwa na mhitaji kwa kasi ya Mungu mimi nilifikiria kwamba wakati nilimtembelea wakati ule mwingine alikuwa amepona na amepona kabisa sasa niliposikia kifo chake uh, kusema kweli uh, ilitutia uh, uchungu sana lakini kwa sababu ni kasi ya Mungu na wakati siku ya mtu imefika hatuna vile tunaweza kuambia Mungu la na kwa hivyo Mungu ametenda sehemu yake mimi ninahakika huyu mzee uh, alifanya kasi ya Mungu vyema na kwa hivyo ako mikononi mwa Mungu sina tashwishi ako mikononi mwa Mungu nikimalizia nataka tu niseme ya kwamba uh, kwa sababu ya uh, kasi yake ambaye alifanya na kwa sababu ya mambo lesa ambayo inaendelea uh, leo jioni mpaka kufikia siku ya Aramis nyimbo za kwaya hii zitakuwa zikibeberushwa katika Kasa FM Kasa FM throughout kwa sababu ya heshima ya huyu mzee na pia nimewaangalisha wale ambao tunafanya kasi pia katika uh, kitengo cha Emo Emo FM na Sayari na kwa hivyo nataka mtanipea kanda pia ibeberushwe katika Sayari ibeberushwe katika Emo kwa sababu ya heshima ya huyu mzee poleni haya tumpigie makofi mazuri labda tukiendelea nataka kutambua uwepo wa wa mzee wetu wa kanisa kama wewe ni mzee wa kanisa na umefika nataka tu wasimame watu wenu wazee wetu wa kanisa tunao wamekuja si tu watu wenu tu asante papigie wazee wetu wa kanisa makofi mazuri pamoja nasi tuko na wahubiri ambao tunafanya nao katika ushirika wetu wa full gospel wahubiri kujeni hapa alafu tu wenu mmoja wetu asalimie kwa niaba yetu wahubiri naongea juu ya pastors kujeni tu hapa zinyote oh nita kwa hiyo group nitapatia pastor wanjama atasalamia na na poem anataka kusema kidogo kwa sababu yake watumishi wa Mungu wacheni tu tuwevu wawevieni hawa ni watumishi wa Mungu wengine wametoka mbali wengine kutoka karibu bwana wabariki sana tuwapigie makofi wacha tupatie wanjama ako na poem kwa niaba yao bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe basi kwa majina kama vile imetajwa naitwa pastor wanjama na ubiri upande wa kitale chini ya my reverend washira na pia my bishop uh, uh, kigodo kidogo tu ya kwamba nilimjua pia nami marehemu miaka ya 80 tukiwa wadogo nimelelewa tu hapa matunda na tulikuwa tunafanya kazi nikiwa nimeajiriwa na shemeji yake changanyiko tulifanya kazi pamoja na ni kweli alikuwa mzee wa kuigua role model kwa wengi hasa wakati wetu so kwa dakika chache sababu ya muda nitaje machache ambayo nimesikia kuyataja katikati yetu kuhimizana kwa sababu tusafarini zote ni ukweli maisha haya ni ukweli maisha haya siku moja twayaga hivyo muda hivyo muda ulionao utumie kwa hekima ni ukweli maisha haya siku moja twayaga hivyo muda ulionao utumie kwa hekima duniani tunapita tunaishi kwa neema kama vile hema hili kuna siku kuondoshwa inaguza inaguza tuachoapo na wenzetu ingawaje tuwapenda tuna yule mwenye sisi dunia tunapita tunaishi kwa neema kama vile hema hili kuna siku kuondoshwa mwenda zake na rafiki mwendo wake kamaliza wewe nami tulohai 
Siku moja tunaenda. Duniani tunapita. Tunaishi kwa neema. Kama vile hema hili kuna siku kuna siku kuondoshwa. Chani rote kamjua kazi zake kwa bidii za kanisa na binafsi kuna jambo kujifunza duniani tunapita tunaishi kwa neema kama vile hema hili kuna siku kuondoshwa familia na jamii Mungu wetu awafariji wa shikaneni unganeni siku zote mkapendane duniani tunapita tunaishi kwa neema kama vile hema hili kuna siku kuondoshwa wewe nami tulofika na nyi Mungu awe nanyi tunaishi kwa neema kama vile hema hili kuna siku kuondoshwa bwana wafariji Haleluya. Tupigie pastor a uh, sehemu hii ya kwanza. Nataka kumkaribisha kumwalika mke wangu wa salimu alafu ni kifikisha mwisho. Mke wangu ndiye amefanya ndiwe a uh, a uh, chani awe mjomba maana ni mjomba wetu. Wacha atusalimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe nyote. Uh, kwa majina yangu naitwa Pastor Sera, nimeokoka Yesu ni Bwana. Namshukuru Bwana kwa huo muda amempa uh, mjomba wangu kuwepo. Uh, nina mengi naweza sema lakini kwa sasa nasema kwamba lale salama, amekuwa role model ti ambapo uh, alikuwa mahali pale tulikuwa tukiwa na rorasio na mambo mengine alipatikana na ali pray that part wakiwa na uh, ndugu yake Dongwa nasema kwamba Bwana awabariki kwa kutufariji. Tupige Yesu makofi. Siwezi kosa kutambua wa mashemazi wetu wa kanisa letu la Matunda. Sijui wako wapi mnaweza wivu mahali muko. Mashemazi wetu wa, maka, wa kanisa la Matunda wako wengi. Wako wengi na wapi? Najua wako busy wanafanya kazi na viongozi wengine. Bwana awabariki kwa kazi nzuri. Nataka wakati huu kumkaribisha Reverend wetu ili atuendeleze kutoka hapo nataka tutengeneze mikono yetu vizuri tumkaribishe reverend wetu na ili atukanyagishe hapo wengine karibu reverend katika jina la Yesu ndio waombolezaji nataka niwasalimu katika jina la Yesu hamjambo bwana asifiwe tuinuliane tu mkono maana ni wakati wa kufanya hivyo. Kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya neema hiyo ambayo ametupa. Nataka tu kusema ama kuleta eh, rambi rambi zangu kwa jamii ya marehemu amekuwa pamoja nasi na pia tunajua mnapitia wakati mgumu. Mungu apate kusimama pamoja nanyi na apate kuwasaidia hata kuendelea ni jamii licha ya kwamba wanaonekana ni wakubwa na hiyo ni sawa lakini watahitaji maombi sana hivyo ningelikuuliza wewe ambao umepaweza kushiriki e, katika miradi hiyo ha, aliweza kuona haiwezi kafaulu na itakuwa kwa faida ama msaada wote kwa kanisa sema kweli pamoja na hayo nimemtambua kama mtu ambaye alikuwa ni mnyenyekevu pata kujunga na sisi mpaka umbali huo na kama vile mnavyojua kusema kweli kuanzia chini na kuenda kupanda lazima kuna kuwa na shida maana watu wengine hatuwezi gospel church of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki asante na full gospel church of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki asante Uh, full gospel church of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante uh, Full gospel church of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante uh, 
full gospel churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante Na full gospel churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante Na full gospel churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante Na full gospel churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Asante Na full gospel churches of Kenya hapa Matunda hadi kifo chake Mungu awabariki Napata kufanikiwa ili ninataka ni chukue nafasi hii kwanza kuwakaribisha wa mapastas lakini kabla sijapata ukaribisha mapastas nitakaribisha mke wangu ambaye pia ni kasisi maana anafanya kazi pamoja nami pasipo yeye siwezi nikafanikiwa kufanya chochote na nataka nimuulize mahali popote alipo anaweza kuja na lete ra, ra, risala zake kama ako karibu ama ameenda kazini ama ako kazini okay haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe sana kwa majina ni kama vile amewaambia naitwa Dorcas Ndegwa na Kristo ni bwana amekuwa mwema amekuwa mwaminifu ninamshukuru Mungu wetu kwa sababu hatolewi makosa Ninakumbuka mtu mmoja amekuwa na mimi mahali pale na siku moja akatuambia tukiwa kwa mama Shiko ati kama kungelikuwa kuulizwa kwetu tungesema ya kwamba kuchukuliwe mwingine mubaya huyu awachwe lakini kwa sababu hatuwezi kumsihi Mungu ama kumwambia Mungu vile atafanya ma, maisha yako yafika kwenye mpaka lazima utaenda situmuruhusu alale tu kwa amani bwana asifiwe tulimpenda sana katika miaka hiyo na hakupitisha bwana asifiwe kwa hivyo jinyi ambao umekuja kutufunga mkanda maana amekuwa mshirika wetu hata sasa bado kwa macho yangu ninaona kiketi yake kanisani mahali amependa kukaa lakini ninaamini ya kwamba bwana ataendelea kutufariji na familia bwana atawafariji kusema kweli tutaenda sisi wote hawa watu unaona wataenda lakini mama shiko ambalo tuna familia yako nataka kukuambia ya kwa Mungu hata kuacha kitandani kazini mahali popote utakuwa sisi tunaweza wengine ni wambali hata labda ukiwaona leo hautaona kwa muda lakini Mungu wetu hata kuacha lazima atakuja kukuangalia kwa hivyo mjitie nguvu katika Bwana pamoja na jamii yote na Bwana awatende mema awakumbuke na awe maisha marefu katika jina la Yesu amen e, ni kweli ni namna hiyo ya kwamba hata mara, mara nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa nimesahau mara ya mwisho tulipo aliponialika wakati binti yake alikuwa ama kwa sababu ya binti yake wageni wa binti yake aliweza kuniandikia message ya shukurani hivyo ni kuonyesha hata habari ya kuishi na watu taratibu na heshima alikuwa ako nazo na hii ni ni, 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 ni karama kutoka kwa Mungu na nataka sasa nichukue nafasi hiyo kuwakaribisha mapasta wenzangu ma reverend tunaweza tukasimama mahali popote reverend yote ambaye yako mahali hapa lakini si mabishop mabishop mtapata ma, nafasi yenu reverend yote yule naweza kuja mahali hapa ni wakati wenu alafu nipate kuwakaribisha mjua kama maina ndipo kuwa na ubili umuje nikiwa mdogo tumeongea na baba yake pale akanikumbuka na amekuwa tukiwa na miladi kanisani amekuwa msaada wetu tumefika na mzee wa kanisa anayesainua mkono mahali yako na Mungu awabariki Bwana Yesu asifiwe tusalamiane mahali popote ulipo Bwana asifiwe ninaitwa mchungaji James Rotich nimeokoka Yesu ni Bwana matunda hii ni nyumbani ambapo nimelelewa uh, nimekuwa mchungaji hapa Mbururu miaka nyingi hadi wakati juzi awadad reverend Ndegwa akakubali niende upande sa Eldoret na huko ndio nafanya huduma uh, jambo moja tu nimemjua eh, rafiki yangu Morris 
uh, tumekuwa na michango mingi kanisani kwetu na amekuwa akisimama nami sana pia mimi nimekuwa mwenyekiti chini ya Reverend Francis Ndegwa ambapo amekuwa patron ya wamama mimi nimekuwa nafanya chini yake na tumefanya na mama Shiko kama chair lady wetu na tumefanya naye kazi mzuri nimetoka Eldoret kuleta pole sangu na samke wangu poleni sana na bwana atakuwa pamoja nanyi bwana wabariki sana thank you waombolezaji mjambo bwana Yesu asifiwe mimi ni Reverend Patrick Mbugwa na hudumu na ushiriki wa Full Gospel Churches of Kenya Kimilili Parish na shiriki pamoja na Peter Waichungo pamoja na Irene Wanjera na kwa niaba yangu pamoja na kanisa letu na mke wangu tusema pole kwa mama Lea pamoja na familia kwa ujumla farijikeni katika Kristo Yesu Pamolezaji hamjambo China ni Elizabeth Mbugwa nimeokoka na mpenda Yesu kwa ajili ya jamii nasema pole Mungu ajiwai kufariji au afariji. Asanteni. Na wasalimu katika jina la Yesu amjambo. Majina yangu naitwa Reverend Samuel Waizaka Kahiga na hudumu na kanisa la Kenya Assemblies of God pale mjini Eldoret na tumekuja hapa kumleta binti mmoja ambaye anamuita Mjomba na hivyo tuko hapa na niko na mjori wangu anaitwa Maritha Wangoi Waizaka na tumesema kwa jamii poreni. Praise God. Praise God. Yeah, I want my wife to come here. Praise God. Uh, I will not I will not talk much. Uh, our uncle Morris he stands with us when I came to this family. He stand in the place of the father. And that's why sometimes you you confuse who is this person. I am this this side and I'm with minor and and this man has been a true father to us when i married her daughter she stand with me and he stand with me with my auntie and they make me to stand here in kenya they came together and they say you will make it They buy me the material, the clothes, and they put it in the church. I put the the iron sheet, and they say, "We see the call of God in your life. You will do it. We are here for you." He's really a father, and I know I lost the father. He told me this year. He told me your years to stay in Kenya. There are many. Is your time now to get the ID? Because I tell him, Uncle, I have the 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 foreign permit, and my children all they have the ID. I got the passport of Kenya, but I'm still have the. He say no. This year, you will get your ID. We will looking place. I don't know. How can I get the ID now? <laughs> yeah, you know sometimes people say you will you were been there but I didn't see you. The one I used to see is already asleep. Uh, thank you Reverend. Reverend you hold my hand too. I went to the man of faith. He's the one who brought me to the man of faith. Sometimes people think I'm 
in full gospel. Sometimes say, kwa kiswahili senifu ya karen, umeleuka uko ama ume. Umelewa uko ama ne. Praise God. Na mina mbiya awa, yuko mutu wa naituwa Moses, amekaa na wawe yake. Iyo ni kiswahili. Iyo ni mbilia. Iyo mzee. Anything I do, he will call me. So, uh, auntie, I am here. I'm your son. The way you allow your husband to take care of your, the children of your sister. Uh, I will be with Peter. Because that man was a counselor, was a divisor, was a director, was a supportive. If we will still alive, just be strong. I will not change if my uncle is asleep. I know he's with the Lord. I will be with Peter and and Jack. Because God already, the blood already make. I have somewhere, I have Israel, I have Shalom in this family. So may God bless you. And that is the way I am here in, in Matunda. You are wondering who is this Sudanese? Mama, she love his uncle. You know, that is our father. We are in Moibrit with the word of life. And we have a children called children of people. She's a very strong woman. She's taking care of 117 children, South Sudanese. And our, our uncle. She's very strong. I tell her, just be strong. God will give her. Dongwa is here with us. Uh, Dongwa is here with us in, in Moibridge. So, I know God will encourage you, Reverend Tavi. Yeah. You are blessed. Even your children are blessed. Ainuliwe bana, na wasani msaana kwa jina la Yesu. Tumushukuru Mungu kwa kila jambo, maana haya ni matendo ya Mungu. Kwa yangu naitwa Kasisi Margaret Kiongo, na hubiri na KEG hapa Matunda, na sema ya kwamba jamii pamoja na kanisa la Full Gospel, Bwana awatie nguvu na baba atakuja kusiba hiyo mwanya, Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe na wasalimu nyote katika jina la Yesu hamjambo. Uh, majina yangu naitwa mchungaji Simon Kiongo Kanyari, mchungaji wa kanisa la Kenya Assemblies of God katika mji huu wa Matunda na pia mwangalizi wa makanisa yetu katika sehemu hii ya eneo la Matunda. Kwa familia Mama Shiko Shiko, Pita, Jaki, Daisy na family yote kwa jumla Bwana Yesu anajua kufariji na anajua kuponya hata na mchungu wa kifo na anasema ye ndiye uzima na ataleta uzima ndani ya mioyo yenu tukiendelea kumtumainia Bwana na tutaendelea kuwaombea kiasi kidogo mzee Morris ninamjua tangu nilipoingia mji huu sasa yaelekea miaka kumi. na kabla sijamaliza mwaka mmoja baba shiko na mama shiko kupitia baba Paul alimkuta baba Paul ama mzee Geisha na wakamwambia tuataka kumsalimu mchungaji na jioni moja wakatu surprise na wakaja mpaka kwetu wakati huo nilikuwa naishi mahali fulani pale chini and since then tuka bond na tukawa marafiki wakubwa sana 
Kuna mtu mmoja alisema ya kwamba baba Shiko ni mtafiti, ni mtu wa kuchunguza, ni mtu risacha. And for sure baba Shiko ni mtu mzuri anajua kufanya research yake tena dharari. Na ni mtu anayependa neno na kulichunguza na kuliangalia. Katika kitabu cha matendo ya mitume bi nasema kuna kanisa watu fulani walikuwa wanaitwa watu wa mji unaitwa Beroea ambao bibi nasema ya kwamba hawakuwa kama watu wa Thessalonike watu hawa waliyachunguza maandiko na hivyo ndivyo baba Shiko alivyokuwa every time tukizungumza naye neno lote la maandiko anataka kujua the background na content ama context ya hilo neno nilimtambua kama jinsi watu wengi wamezungumza mahali hapa nilipoanza ujenzi wa nyumba yangu binafsi hata kabla ya wapendwa wetu hawajafika na ni washuhuda baba na papa ni mshuhuda wa jambo hili na wazee wetu wa kanisa ya kwamba mawe lori yetu ya kwanza ya kujenga hiyo nyumba nilipewa na huyo mzee ya kwanza na siku lipo tulikuwa tunalipa alitutolea free ni mzee wa watu alipenda watu wa Mungu alimpenda Mungu alilipenda kanisa shughuli zake nyingi wakati walikuwa anachenga nyumba ya mchungaji alikuwa kini update tunafanya hivi tukikutana tunafanya hivi tuko hapa na apenda kuangalia naenda kuangalia wa, watu ambao wa jinsi wanaojenga huyu mzee alimpenda Mungu na alipenda kanisa na alipenda huduma na nilipokutana niliposikia habari hizi baada ya kuwaza sasa juu ya jamii yake jambo lingine lilo nililo liwaza mara moja ilikuwa ni kwa kanisa la full gospel churches of Kenya na nikakutana na mama mchungaji nikamwambia mama peleka pole zangu kwa mchungaji sikio to kunene jioni na hata sasa nataka kusema kanisa la full gospel churches of Kenya matunda Mungu awafariji sana Reverend Garan ametuambia jambo zito kabisa zito ya kwamba hajui itakuwaje na kweli tunaweza sema hatujui itakuwaje lakini Mungu aliyeleta hiyo divine connection yako pamoja na Reverend na ndugu wetu Morris huyo Mungu yuko hai na huyo Mungu ataleta connection nyingine things are impossible with men but they are not impossible with God our good God will open a way for you na mimi najua kwamba Bwana atatenda mambo makubwa katika maisha yako kama jinsi ulivyoambiwa na ndugu Morris hata mimi nakuambia you will make it katika jina la Yesu Mungu wetu awabariki sana Mungu wetu awatie moyo na Mungu wetu awafariji. Tuna ndugu yake, dada yake, Mama Sera kanisani. Mama Sera Mungu akubariki akutie moyo pamoja na familia yote, tuko pamoja mami na mimi najua kwamba faraja za Mungu zitakuwa juu ya ya washungo family kwa utukufu wa Bwana. May our God bless you all katika jina la Yesu. Reverend Pole, Mungu akubariki. Asante. Tume watumishi wa Bwana. Sisi tuwapigie makofi. Hawa ndio wanaochukua mzigo wa kuhakikisha kwamba mjini inafika eh, matunda kila kwa kila jamii ama kwa kila nyumba. Na ingeliweza kuwa ni hatia kama ningeliweza kosa kuwaita wale ambao tunafanya kazi na wao. Kuna wazee ambao tunafanya kazi na wao na tunawaita wazee wa board ama wazee wa kanisa nataka tu niwakaribisha mawaje mahali hapa hata mwaone maana hata kufanikiwa kwa kila jambo katika kanisa inawatutegemea ama inawategemea wao vile wanavyokaa mbele za Bwana tafadhali karibuni watu wa board timuko karibu Sami na wengine Mwalimu Gitao Mburu na hata kinista ya jamana amehusika sana. Tafadhali mnaweza kufanya hima mpate kuja alafu tupate kupata kusalimia watu.
anakana mama maina haiko karibu na kinete ako karibu ama ako pude mbali kajuri tunaweza unaweza kusalimia tu watu kidogo na kujitaja majina okay bwana yesu asifiwe okay nilikuwa nimetaja majina yangu naitwa Sami Gitao nimeokoka yesu ni bwana hakika mzee alipokuja full gospel mwaka huo wa elfu mbili na nane alitupata mahali pale kwa wazee wa changa ndio tulikuwa tumemaliza miaka mbili hivi kama katika ndoa na mzee ametulea ametukuza tumeshirikiana kwa mengi amekuwa chairman katika miradi ambaye imetaja mahali hapa kwa miaka hiyo 14 amekuwa msaada sana kwetu na nashukuru Mungu alipokuwa chairman mimi nilikuwa ni mwandishi wake kwa tulikuwa karibu na yeye tumeshirikiana kwa kila hali na kila jambo na Mungu awabariki he was a good man always in a suit always in a tie every sunday whenever he came to church na hiyo ilikuwa alichukulia kanisa ni mahali pazuri na ni vizuri tuike mfano wake na Mungu atatusaidia Mungu awabariki awatende mema asanteni eh Bwana Yesu asifiwe ah uh, nisalimie hivi naitwa Gitao Patrick nimeokoka Kristo ni bwana eh marehemu baba Shiko amekuwa rafiki wa karibu kila mtu na ukweli wa mambo ni kwamba hamungekaa na yeye zaidi ya dakika kumbi kabla hujajifunza jambo kwake na nafikiri hilo jambo limesemwa na wengi na hivyo ndivyo ilivyo ushuhuda wa watu unasema vile mtu alivyo alivyokuwa kwa hivyo yale yote ambayo yamenenwa mahali hapa na yale ambayo tulimjua nayo hakuna jambo ambalo ni la kuongeza. Yeye alikuwa mtu wa watu na mcheshi na pia kama mwalimu. Na alikuwa anafunza mambo mengi sana kutokana na mambo ya kibibilia na pia mambo ya kibiashara. Kwa hivyo sisi hatuna budi e, kusema e, tulimpenda ndio lakini hatuna budi kukubaliana na vile hali ilivyo na tuseme Mungu aweke roho yake mahali pema. Bwana awabariki sana. Mimi kama vile nimesema naitwa Gitao Patrick na nimeokoka Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Majina ni Simon Mburu. Mama Baba Jane. Baba Shiko amekuwa rafiki yangu, amekuwa baba yangu na pia ni brother in law. Mimi niko na mke wangu ni sister yake wa mwisho. Hivi ni brother in law, amekuwa rafiki wa karibu, amekuwa mshauri hata kwenye biashara. Nakumbuka siku moja wakati ya kupanda nilimtisha mbolea mifuko kumi Yeye aliniletea mfuko wa msingi. Akaniambia uza ukimaliza uniweke pesa na vivyo ndivyo ndivyo nilifanya nikauza nikatoa faida nikamrejeshea fedha wana sifie hivyo amekuwa rafiki nimemsumbua hadi usiku kuna wakati nilimpigia saa sita ya usiku kumuomba gari kwa sababu ya mgonjwa ambaye nilikuwa naye na dakika hapo sita akanipa gari nikatalika mgonjwa wa dikitare na wacha niseme kwamba Mungu wa mani akaweze kumbariki pamoja na jamii yake kwa majina ni Baba Jen ama Simon Mburu Mungu wa amani na ubariki. Okay, waombolezaji wote na watumishi wa Bwana, jamii ya marehemu. Bwana asifiwe. Anataka kushukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo wametupea na mkutano huu ambao umeandaliwa na mmoja wetu. Na yawezekana kama marehemu angekusanya watu enzi ya uhai wake hatungepatikana jinsi tulivyo lakini vile tumepatikana leo inaonyesha upendo mkubwa na wa mtu ambaye alikuwa na upendo mwingi kwa watu hivyo nilimjua kama mtu wa upendo mtu ambaye anaongea maneno yaliyo na, na hekima na maneno mache, na maneno mengi ambayo ni ya kufundisha na maneno mengi ambayo na mazuri ambayo yana hekima ndani mwake. Hivyo kwa niaba ya, ya jamii yangu ningesema 
uh, pole kwa jamii na pia niseme kwamba uh, Mungu amlaze mahali pema Bwana wabariki sana Huyo anaitwa Mama Maina Mary Nyagodhie pia tunafanya kazi pamoja na yeye hana nguvu ya kuongea kwa saa hizi si Mungu awabariki Amen Asanteni hii ndio timu ambayo anafanya kazi na wao kama wazee wa kanisa na shukurani Bwana apate kuwabarikia na mpate kusimama vivyo hivyo. Basi nataka e, nichukue nafasi hiyo kumkaribisha bishop wetu wa Kitale East ambaye ametutembelea ili apate kutuongoza katika nafasi ambayo imesalia. Si tumpigie makofi anapokaribia na hali basi waombolezaji wote na wapenda kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu. Jina langu ni Bishop Peter Mwangi na nimeokoka Yesu ni Bwana. Uh, kabla sijaweza kueleza mengi niweze kumkaribisha mke wangu tuko pamoja naye mahali hapa aweze kutoa rabirabi zake baadaye niweze kuendelea. Amen. Bwana asifiwe. Nisalamie hivi bwana asifiwe. Eh nataka kusema ya kwamba mimi naitwa Jane Mwangi kama Mrs. Bishop na nimeokoka Yesu ni bwana. Bwana asifiwe. Mzee huyu nimemjua tu hivi karibuni na nimemjua kuwa ni mzee wa nguvu. Bwana asifiwe. Na ni sujaa. Na sujaa kilala watu hawakuangi na hofu. Na maandiko inasema tunapohusunika tusihunusunike kama watu wasioamini. Bwana asifiwe. Tunahuzunika dio lakini tusihusunike kama watu wasioamini. Na kwa sababu tumejua mahali ameenda. Jusi kama mwezi mmoja umeenda huyu mzee wamekuwa kwangu na nimefurahi sana nilifurahi sana walipokuwa kwangu nilisikia akiongea nikiwa jikoni na nilijua ni mzee wa nguvu na nikajua huyu ni sujaa na ninaamini hata hivyo mchungaji wake anasikia kuna sujaa wake ameondoka lakini hata hivyo Yesu ajaondoka bado yeye ni sujaa na kwa amesimama bwana asifiwe jamii ya huyu mzee naomba ya kwamba mjitie nguvu musimame na mnanyi na hata wawacha na kubuka mama mmoja mjane alipowachwa na wake maandiko inasema ya kwamba huyo mama alipopatwa na shinda alienda kwa watumishi akawaambia mume wangu alikuwa mtumishi. Hata mama wakati utasikia kama umeumia ama kuna mahali ya kwamba pame kushinda, abia Mungu mume wangu alikuwa mtumishi wako na hapa nimekoma na Mungu anakuja. Bwana asifiwe. Mungu hata kuacha. Hata huyo mama aliposema mume wangu alikuwa mtumishi na alienda. Mungu alikuja na ile shida alikuwa nayo iliondoka kwa sababu alikuwa na dai wa deni. Na mara nyingi tumeingia kwa madeni kwa jia kubwa sana. Na mara nyingine deni inaweza remea, lakini huyo mama akakumbuka utumishi wa mume wake. Alipoenda akamwambia watumishi ya kwamba deni imekuja kuitishwa. Aliulizwa una nini? akasema kile alichokuwa nacho alibariki ile mafuta huyo mama akakuwa mbiashara wa mafuta akalipa deni na akamaliza bwana asifiwe usiumie moyo kuna mtumishi alikuwa mbele yako na kazi ambaye huyu mtu amefanya iko kwa rekodi ya Mungu na ukimjulisha Mungu anaangalia anasema ni kweli mama umesema kweli anakubali bwana asifiwe hata wawacha msiumie kuna Mungu atawaangalia Mungu awabariki sana Asaki kuendelea sana kwa sababu ya masaa lakini nimejua huyu mzee kwa muda mchache tu na nimejua ni shujaa. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki, awatende mema mama Poleni na watoto. Mungu awatie nguvu. Mubariki. Asante. Ah uh, Nataka nichukue 
fursa hii kabla pengine sija sema machache ambaye ni uh, kutoa faraja zangu ni wasimamishe uh, mabishops wote ambao wamefika mahali hapa ijapokuwa uh, bishop Kigodho ndiye ambaye hataweza kusimama kwa sababu yeye ndiye ambaye atakayetuletea neno lakini mabishops wengine muweze kufika hapa ili pia muweze kuwa na nafasi ndogo ya kutoa rabi rabi zenu kwa jia fupi sana na pia nitasema ya kwamba tuna bishop uh, wa Weru ambaye ni bishop wa kanisa la GK yeye ndiye ambaye atakaye sema machache kwa niamba ya wa mabishops hao wengine wote karibuni bwana sifiwe naitwa bishop tela wa matunda christian center chani alikuwa rafiki yangu sana na mjua 25 years ago nikiwa mtoto mdogo alinisaidia nikafanya harusi alinisaidia nikaanzisha kanisa na pia alinisaidia kwenda ngambo he's a good man may he still rest in peace Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni Bishop Martin Medeo na hudumu na Gospel of Faith Ministries. Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu. Langu ni kutoa pole kwa jamii hii yote. Mama pamoja na jamii yote. Poleni sana na Bwana asindi kuwa pamoja nanyi. Basi Bwana wetu na asifiwe. Kwa majina naitwa Ofasia Kashwiri nimekomborewa na Bwana. Habari ya mzee huyu naitwa Baba Shiko Shania. Wakati aliajisha duka matunda. Ndio tulijuana na yeye na nikawa mmoja ambao ninashukua fitu kwa duka yake. Ngine ni yakotumia hata ingine ilikuwa ni mbolea na huyu na nilikuwa na duka kule mashini na usa borea kwa hivyo ninamjua kiasi kulingana na vile Mungu alipenda tujuane alikuwa rafiki wa karibu kwa maana tulishirikiana kwa mambo kadhaa kwa hivyo ningeambia jamii yake mama shiko na wajua sana nilikuwa na watembelea na farijiana pamoja na jamii yake ni pole sana na mzee wa shugo baba yao ni pole sana Mungu akawashughulikie na wewe wa Mungu ukoe pamoja nanyi katika jina la Bwana. Asandini mbarikiwe. Bwana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Paul Wakaba na hudumu na House of Prayer Ministries. Mambo ambayo yamesemwa hivyo ndivyo yalivyo pasipo kuongeza na kuondoa ni kwa sababu ushuhuda wa mtu huwa wenyewe unajionesha kwa hivyo Mungu awabariki na akawatende mema. Ni e bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusalamiane katika jina la Yesu Kristo bwana asifiwe. Kama vile umesikia majina yangu ni Bishop Samuel Waweru. Mimi nina hudumu na kanisa la Gospel Assemblies of Kenya na mimi we, ninasimamia region yetu ya Kitale katika makanisa yetu ya GK Jambo la kwanza nataka niseme ni pole kama pia wengine wanavyosema kwa jamii ya mzee huyu Morris Maina kwa sababu ukiangalia umri ambaye ameenda naye mtu ambaye amezaliwa mwaka wa 64 ndio sasa umri wake wa uzee uliokuwa sasa unakuja kukamilika vizuri lakini tunasema ni pole kwa sababu Mungu aliona ni vema ampumzishe kwa miaka hiyo mama shiko nasema pole Mungu akutie nguvu 
watoto wa mama shiko pia ninawaombea ili wapate kuwa na nguvu jamii yote ya waishungo wote ninawatakia heri na faraja za Mungu kusudi na sababu ni sebe hivyo ninajua yale maisha mmekuwa naye na mambo mengi ambayo mmekuwa mkikutana naye mara nyingi tuliweza kutanga maana nanyi maana nimekuwa mtu wa karibu katika jamii hii na ukweli ni kwamba hatuwezi kutoa Mungu makosa kwa lolote lile na nilipokuwa nikifikiria habari ya vile tunaenda na yale yote ambayo yanazungumzwa kuhusu Morris Maina ukweli ni kwamba yale yote tunaongea ndivyo ilivyo maana mzee huyu alikuwa mzee mkarimu mzee mwenye kupenda watu mkono wake hakuweza kurudisha nyuma muda na wakati unapokuwa kuna haja ya kusaidia maina hakusaidia mtu kwa sababu alimjua lakini alisimama na mtu kwa sababu mtu yule alimuona anastahili msaada na kwa hiyo kwa sababu sitaki kuogea mambo mengi mimi kwangu nitasema tu kama vile Biblia inavyosema katika kitabu cha muhubiri ya kwamba lolote utakaro ulifanya ulifanye kwa nguvu kwa sababu huku mtu aendako hakuna shauri hakuna fikira na hakuna hata hekima yoyote hakuna kazi mtu atakaye ifanya sifa za huyu mzee ambaye tumesifanya tumesifa ni kuligana na kazi aliyoifanya We, wewe na mimi ambao tumebaki ni tujiulize je sisi nasi tumefanya nini bana kila moja wetu siku yake kama hii inakuja hakuna mtu ambaye ako supernatural mtu ambaye hatapitia katika jeneza hili na hata kama utapitia kwa jeneza popote utakapopitia ukikufa basi itabidi uelekeze juu ya kazi yako kama vile tunaeleza kazi ya mzee Maina jina la bwana libarikiwe kwa niaba ya wa maskofu ambao wamesimama zote kwa kuungana pamoja tunasema pole mama pole jamii na pole kila mtu si Mungu wetu awabariki sana si Mungu azidi kuwa pamoja nanyi na mwisho nikimalizia sisi wachugaji na maaskofu mnajua tunakuaga na mzigo mzito muda na wakati kama huu ambao tunaelekea msimu ambao ni mkubwa na ni mkali sana kwa taifa letu mnajua zote tunayebaki na siku kadhaa tuigie kwa uchaguzi nataka niwaulize nyinyi wote wa Kristo na watu wote ambao wanajua kumuomba Mungu mkubali kuinua nchi yetu na mikono yenu mbele ya Mungu tuombe nchi yetu tuombe viongozi wetu na tukumbuke ya kwamba tarehe tisa kuna uchaguzi but after tarehe tisa Kenya will remain as Kenya jina la bwana libarikiwe si ya kwamba tutaenda biguni baada ya tarehe tisa we shall just be here we shall continue with our businesses our children shall continue going to school and this is why my prayer is to every christian to take a step to pray for our country because kenya is our land and it is our country let us talk to God about the election. Let us talk to God about the peace of this country. Let us talk to God about the leadership and all those who be, who will be elected. Let us talk to God about it. And let us leave everything unto God. 
Mwibaju wawipo nasema We leave everything unto God in prayer Sinamna hiyo Kwa hivyo kwangu Nitawatia pare Na niwatakie heri na baraka Na kila mtu Abebe mzigo huo Wakuombea nchi yetu Poleni mungu wa barikisana Ok, buwana awabariki wa tumishi wa mungu, bishops na wachungaji wengine wote. Uh, rabi rabi zangu, nita zipereka kwa musika mku. Uh, Mana, ijapo kuwa sisi zote tumeweza kufika mahali hapa. Na tunaomboleza pamoja na wale ambao wamefiwa Lakini nataka kusema ya kwamba kuna muusika mkuu Ambaye si mwingine ni mke wa marehemu Ambaye ijapo kuwa wengine wetu tuna maswali mengi Lakini yeye ndiye ambaye alie na maswali zaidi ya sisi Lakini ni kueleke dada wetu ni kuambia kwamba Mungu atasimama pamoja na wewe Yawezekana wakati ambapo mume wako amekuwa hai e, Wakati ambapo ulipopata mazito Uliweza e, kumkimbilia na kumjulisha Mana ninaelewa hivi Kwa mfano Wakati ambapo nilipo muwa mke wangu e, Alijua ya kwamba amepata mtu wa maana Hata zaidi pengine kuliko baba yake Maana wakati wote ameisi kwangu Nina mke wangu zaidi ya miaka arubaine Lakini hata wakati mazito ya mempata Hajawai kusema ya kwamba ataenda kuambia baba yake Lakini amekuwa kisema ya kwamba goja baba Jose akuje maana yeye ndiye alie na neno la mwisho yeye ndiye anasuruhisho ya maneno haya sasa dada wetu mume wako ameondoka yawezekana mengi uliweza kumpatia lakini sasa geuza e, jicho lako geuza mawazo yako na uweze kumuelekea Mungu Mana yeye die ambaye atakae kusaidia Wapili pia ni watoto wako e, Wali mfahamu baba yao kama msaada wao Na aliweza kuwasaidia kwa jia nyingi Lakini sasa yeye hayuko Ila nataka kusema kwenu watoto Ya kwamba e, baba abaye Ni Morisa ameweza kuondoka Lakini Baba Mungu hajaodoka Na haondoki Yeye atakuwa pamoja nanyi Ili aweze kuatia moyo Na kusimama pamoja nanyi Muki mtumainia Mungu Yeye atawafariji Atawasaidia Na atakuwa jibu La maswali yenu Pia nigeuke kwa jamii Na nikisema jamii Mala nyingine e, kama vile nilivyo sema Mke anapo na mume wake anamaswali mengi Huyu mama inawezekana leo Anamaswali anayo jiuliza moyoni mwake Na maswali haya yanaelekea kwa jamii Pigine yanatangulia kuelekea kwa mzee waishungo Mzee huyu ni limjua zamani Mimi nilikuwa mfanyi kazi wake Nilifanya kazi ya ujenzi Na nilijenga nyumba yake hiyo wabao unasikia a uh, e, ilikuwa imeandikwa chupa na debe niliweza kufanya kazi mahali pale na 
hata nami pia ni mzee si kijana vile unavyofikiri ni na vijana wameoa na wasichana wameolewa hata nilishangaa kusikia ya kwamba kumbe hii jamii ikiitwa hata na mimi pia ninaweza kuingia mahali pale maana hawa unasikia wakisema kina Onesmus na ndugu zake wengine wanao wanaposema ya kwamba huyu ni mjomba pia nami kwao ni baba maana msichana wangu yule mkubwa ameolewa huko sasa nataka kusema hivi sisi wazazi mara nyingine vijana wetu wanapoondoka wake wa vijana wetu wana maswali wanajiuliza ya kwamba kutakuwaje baadaye maana huyu mume yeye ndiye aliyekuwa security ya maisha yetu lakini itakuwaje baadaye na kwa ajili ya familia ambaye e, mama huyu ameachwa mikononi mwenu Muniruhusu kabla neno la Mungu halijafika niweze kusoma neno kwenu na si kwenu peke yake nataka nisome pia kwa ajili ya kila moja ambaye yupo mahali hapa a nauliza Onesmus unatanisomea neno la Mungu katika kitabu cha kutoka 22 na mstari wa 22 hadi 24 kutoka 22 mstari wa 22 hadi 24 litasoma inasema maneno haya usimtese mjane usimtese mjane aliyefiwa na mumewe aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima wala mtoto yatima ukiwatesa watu hao ukiwatesa watu hao katika neno lolote katika neno lolote nao wakanililia mimi nao wakanililia mimi hakika yangu nitasikia kilio hakika chao. yangu nitasikia kilio chao na hasira yangu itawaka moto na hasira yangu itawaka moto nami nitawaua ninyi nami nitawaua ninyi kwa upanga na wake wenu watakuwa wajane na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu yatima na watoto wenu yatima unahitaji nifafanue hayo maandiko kweli Eh, umati huu unahitaji nifafanue maandiko hayo kweli nataka kusema hivi ya kwamba Mungu asaidie kila jamii ambaye itakaye ondokewa pengine na kijana wao wakumbuke neno hili ambalo neno limesema ya kwamba usimtese mjane kwa jia yeyote Ninaelewa ya kwamba hata katika umati huu kuna watu ambao e, wameachwa na wajane na wajane hao kuna kesi ziko e, kotini kwa sababu ya mashamba na zingine ambazo marehemu wao alikuwa nazo na wanataka kuzichukua Nasema ya kwamba ondoa kesi hiyo kwa sababu Mungu anasema ya kwamba atakuja kukuua wewe. Na mke wako huyo ambaye unataka umsimame pamoja naye kwa ajili ya mali ya ndugu yako marehemu ama mtoto wako marehemu na yeye pia ataachwa akiwa mjane hapo hamwezi kusema sana hasa wanaume mimi ni mmoja wao wa wale ambao ndugu 
yangu aliondoka na ndugu yangu aliondoka akiwa na mashamba na mimi sikuwa na shamba na ukiangalia kitabulisho changu kimeandikwa ya kwamba ndugu yangu ndiye baba yangu kitabulisho changu kwa hivyo ningeliweza kwenda kunyaganya hata watoto wa baba wa ndugu yangu shamba nikisimama na kitabulisho hicho lakini nikisema nikasema hivi sitafanya hivyo maana hata nami pia ninaweza kuuawa na mke wangu naye pia abaki kuwa mjane kama mke wa ndugu yangu sasa ni onyo tu ninatoa na ninatoa kwa kila mmoja ambaye yako mahali hapa maana Mungu amekuleta ili usikie neno kama hilo na uende ukikumbuka hata ukariri iwe ni aya kwa moyo moyo ni mwako haijalishi kana kwamba umeokoka au kana kwamba hujaokoka lakini kumbuka kitabu cha kutoka ishirina mbili mstari wa ishirina mbili hadi ishirina nne e, neno hilo linakuonya kwa hivyo Mungu akusaidie sana na jamii yote kwa jumla katika jina la Yesu nataka kumaliza niseme hivi pia kanisa ni vizuri kujifunza na mtu kama huyu ambaye ame Ligase nzuri sana kwa jamii kwa kanisa na hata pia kwa watoto wake na hata kwa mume uh, kwa kwa mke wake nasema pia nawe ujitahidi kuacha ujumbe mzuri wa nyumbani mwa Bwana ili pia maana hata mchungaji mmoja alishuhudia mahali akasema ya kwamba ijapokuwa mumesema mazuri ya huyu mtu lakini mimi kama binafsi kama mchungaji nimepumzika maana huyu marehemu alikuwa sumbua naomba ya kwamba hata kanisani ndugu zangu na dada zangu mnapoishi musiwe sumbua ati mchungaji aliage kwa ajili yako anaomba maombi marefu kwa ajili yako hata mara nyingine anaweza kusema utangulie Niseme hivi ya kwamba marehemu kabla aondoke kama vile mlivyosikia yeye alikuwa ni mtu mwenye juhudi kuna wakati nimekuja hapa kanisani nikipanga mipango na viongozi wa kanisa kwa ajili ya mchungaji kiongozi maana e, kinyozi hajinyoi na baada ya masugumzo aliposimama huyu shujaa akatoa pointi moja ambaye nilisikia ya kwamba hata na mimi pia kama kiongozi anaweza kunisaidia katika uongozi wangu na hapo hapo nikasema ya kwamba ninahitaji hawa wazee wakiongozwa na huyu mzee waje kwangu maana hicho alicho nacho ninataka kusikia akiwa karibu na kweli walikuja kama vile mlivyosikia mke wangu alivyosema na tukasugumza mengi yanayohusu habari ya future ya kanisa letu na juzi kabla hajaondoka kabla hajaaga siku ya Jumamosi alinipigia simu akaniambia ile kazi ambayo uliyotupatia tumeifanya na mwezi ujao tunatarajia tukamilishe hiyo kazi nami nikamwambia nitafurahi na nitashukuru kazi hiyo ikikamilika mchungaji garang hata na mimi pia ninauliza swali kama lako sasa nani ambaye atakaye simama katika nafasi hiyo lakini naamini ya kwamba Mungu atatenda mambo mazuri kwa ajili ya wale ambao pia huyu Morris amekuwa menta wao si bwana wabingu wabariki simama mahali ulipo 
Nataka niombe pamoja na wewe sasa ni mlete mtumishi wa Mungu aweze kutuletea neno. Si hata umekaa sana. Eh? Ah, kuna jambo ambalo pia unaposimama pia nilitaje nisije nikasahau. Bishop Wawelo ameweza kutuambia ya kwamba tuombe kwa ajili ya uchaguzi. Nami pia na kuunga mkono mchungaji ya kwamba tuombe kwa ajili ya uchaguzi. Ila nikutume nikutume katika maeneo yenu ya kwamba ukiona mchungaji yeyote ambaye anayesema ya kwamba atatoka madhabahuni aende akachaguliwe kuwa MCA au mwingine mwambie huu tampatia kura yani mumeniangaliaje maana hatuwezi sisi kama wachungaji kutoka kwenye madhabahu na tuende tukasimame kwenye madhabahu mengine sasa tukiondoka hao ambao wanaotaka uchaguzi wataobewa na nani sasa sisi tukae kwenye na tuwaambie kweli ya kwamba wakiondoka kwenye madhabahu wa, wasitudanganye ati wanaenda kubadilisha parliament watabadilishwa maana ni wengi wameenda wakafanya nini na wakisikia mbaya waseme ya kwamba bisho mwangi ndiye aliyesema hivyo na waseme ni bisho mwangi wa full gospel siogopi kwani 